मूसकोई चाल कष्ट आवड़क बिडन मार्चे अब कष्ट तीन को आनंद अर्धा शक्ति चूस्तरा <laughs> मुंपा प्रत्यक्ष ब्रह्मादी मॉर्निंग 
నాలుగు గంటలకు వెళ్ళి పడుకున్నాను ఆరు గంటలకు నీ ఫోన్ కళ్ళకి ఇంత బ్లాక్ సర్కిల్స్ వస్తున్నాయి చూడు అవును సార్ ఎంతమంది నలుగురు సార్ అందరూ రసూల్ గ్యాంగ్ సల్మాన్ రషీద్ బంటి యాది ఈ నాలుగు బాడీలు బ్రతికొండగా చాలా ఘోరాలు చేశాయి సిటీలో సగం క్రైమ్స్ కి వీలే కారణం మొన్న మెట్రో ట్రైన్ లో జరిగిన రేప్ కేసు అయితేనేమి కొండాపూర్ బ్రదర్స్ మర్డర్ కేసు అయితేనేమి వీళ్ళు చేయని నీచం అంటూ లేదు మన టైం బాగుండో వాళ్ళ టైం బాగోకో ఇలా బాడీస్ కే తేలే బాగుందా ఇంకో టేక్ చేద్దాం బాగుంది సార్ అదేంటయ్యా మొన్న నన్ను మరీ లావుగా చూపించో కాస్త కేర్ తీసుకోండమ్మా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టండి నమస్తే నాయక్ సార్ మీరేంటి ఇక్కడ ఈ ఏరియా మాది కదా ఏరియా మీదైనా ఎదోలు మా వాళ్ళు కదా రాక తప్పలేదు ఇలా అన్ని కేసులు యాంటీ గోండా స్క్వాడ్ మీరే తీసేసుకుంటే ఇక మా లోకల్ వాళ్ళకి పని ఏమిటో చెప్పండి కరెక్ట్ అయితే మీ వాళ్ళకి చెప్పి వెడి వెడి కాపీ తెప్పించండి ఓకే అంటే కాఫీలు మేము తెప్పిస్తే కేసులు మీరు తీసుకుంటారా పాప వీటిని చూడండి ఇందాక నుంచి కేసు మీరు డీల్ చేస్తారా మేము డీల్ చేస్తామా అన్న కన్ఫ్యూజన్ ఎలా చూస్తున్నాడు ఆడు పొద్దున్న నుంచి అలాగే చూస్తున్నాడు కానీ మీరు ఇలా కాఫీలు టేలు నాకు పురమంచడం బాగాలేదండి సార్ మీరు రండి సార్ వీటి ఇంత ఎవరి మాట వెండి కరెక్ట్ అందుకే నన్ను మంటల నాయకని కూడా అంటారు అబ్బే మీ గురించి కాదు సార్ మీడియా గురించి రత్నం సార్ ఆ బ్లాస్ట్ అయిన కంటైనర్ ని చూసావా నిన్న రాత్రి అది బ్లాస్ట్ అయింది సార్ అక్కడ మొదలైంది రచ్చ సార్ వీటిని ఎలా చంపాడంటే సర్రా నేను ఒకటి వదిలేస్తా నువ్వు ఒకటి వదిలే ఏంటిది నేను బుల్లెట్ వదిలేస్తా నువ్వు ప్రాణాలు వదిలే అయితే లాస్ట్ చంపింది వీడినా సార్ చివరి ముత్తు ఇది వీడేనయ్యా ఉండమ్మ బొట్టు పెడతా అన్నట్టు బొట్లు మాత్రం బాగా పెట్టాడు ఏంటి బ్రహ్మం గారి కాలజ్ఞానం చెప్పినట్టు చెప్పేస్తున్నాడు వస్తున్నాడు సార్ వీళ్ళని ఎందుకు చంపుంటాడు సార్ అన్ని వివరంగా తెలుస్తాయి తెలుస్తాయి పోలీస్ వాళ్ళకి ఇన్వెస్టిగేషన్ తో పాటు ఇమాజినేషన్ కూడా ఉండాలి సార్ అది ఎలా వినపడతాయి బాబు వీడికి మనోహర్ ఇప్పుడు ఆ కేసు ఏం చేద్దామంటే
గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ కూర్చోండి చెప్పండి ఆనంద్ సాబ్ ఎలా ఉంది మీ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చాలా డల్ గా ఉంది సార్ బుకింగ్స్ తగ్గాయి కాల్స్ పెరిగాయి కాల్స్ ఏంటి సార్ గ్యాంగ్ లో నాలుగు డబ్బులు సంపాదించిన ప్రతి వాడికి కాల్ చేసి బెదిరిస్తుంటారు కదా మీకు ఇలాంటి కాల్స్ ఏమైనా అలాంటిదేం లేదు సార్ ఈ సాంగ్ ఏ సినిమాలో చెప్పండి మాయాబజార్ కదా సార్ అరే కరెక్ట్ గా చెప్పారు ఇది ఎందులో చెప్పండి అబ్బే సాలే ఇది నేను చేసే చివరి కాల్ రెండు కోట్లు రేపు రాత్రి నా మనుషులు వెయిట్ చేస్తుంటారు ఒక్క రూపాయి తగ్గినా నీ ఫ్యామిలీలో ఒక్కడు కూడా మిగిలడు ఈ డైలాగ్ ఏ సినిమాలో మీకు తెలుసా తెలియదు సార్ రత్నం మన వాళ్ళని సౌండ్స్ రాకుండా సైలెంట్ గా పని చేసుకోమను ఏం చేస్తాం నిజం చెప్పించాలంటే తప్పదుగా అంటే సార్ రసూల్ మా ఫ్యామిలీని చంపేస్తానంటే ఇచ్చాను సార్ ఇచ్చిన అడవి మళ్ళీ వెనకాల ఎవరిని పంపించావు లేదు సార్ నేను ఎవరిని పంపించలేదు నిజంగా నిజం సార్ అసలు ఏం జరిగిందో కరెక్ట్ గా చెప్పు నేను వెళ్ళాను సార్ టూ క్రోర్స్ నేను క్యాష్ ఇచ్చి వచ్చేసాను సార్ నువ్వు క్యాష్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ స్పాట్ లో ఒక్కడే ఉన్నాడా ఒక్కడే ఉన్నాడు ఇంకెవరు లేరా ఇంకెవరు లేరు అయితే రత్నం ఇతను వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే స్మెల్ బాగుందా ఎవడ్రా నువ్వు పైకి పోయేవాడివి పరిచయాలు అవసరం ఎట్రా నీకు సల్మాన్ వాటి సంగీత్ నేను చూసుకుంటాను నువ్వు బ్యాగ్ తీసుకుని వెళ్ళిపో జాకెట్ సీత బాయ్ పోతా రత్నం కథ వాళ్ళందరినీ చంపి వాడు క్యాష్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఇతన్ని మనం వదిలేసిన ఆ రసూల్ గాడు వదాడు వాళ్ళని వీడే చంపించాడు అనుకుంటాడు కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి సార్ రసూల్ ఎక్కడ బ్యాంకాక్ లో ఉన్నాడు అక్కడ నుంచే నాకు కాల్ చేశాడు వాడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నువ్వు అక్కడికి జంప్ అయిపో జంప్ రెండు కోట్లు అంత డబ్బు ఏం చేసుకుంటాడు సార్ విసరుకుంటాడు మనకి ఎందుకయా ప్రతికే వాడే మనలో 
more time. Give a shampoo, give a shampoo, give a shampoo, give a shampoo. That's right. Give a shampoo, give a shampoo, give a shampoo. Yeah, yeah, yeah. yeah. Thoda sa jaad dalo, thoda sa fire dalo, thoda sa jor dalo. Life is a cocktail. Am I right? चपलाइ <laughs> मुद्रोपगरा <laughs> अंदे <laughs> चक्कर तक हुआ अमीवा रोहित 
హలో ఒకరికై తీసుకుని ఇష్టదేవని తెలుసుకుని కొట్టండి సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోతుంది నారికేళ్ల సముద్భూత త్రినేత్ర సమ్మత మా ప్రసాద్ మీ చక్కెర తక్కువ సినిమాకి డబ్బు ఎక్కువ రావాలని చాలా దివ్యంగా పూజ చేశాము మా సంభావన ఇస్తే మేము వెళ్ళిపోతాము బయట గురుగారు వెయిటింగ్ అవతల శ్మశానంలో రావు గారు శవం వెయిటింగ్ సాయంకాలం ఆఫీస్ రండి అక్కడ మేడం ఉంటారు ఆవిడ చేతి మీద ఇస్తారు పూజ పొద్దున్న చేయాలా సంభావన సాయంత్రం తీసుకోవాలా కుదరదు సంభావనకే దిక్కులేదు మీరు సెంటర్ కార్ ఇచ్చేస్తారు ఏమిటి మధ్యలో కాదండి అసలు ఈ సినిమా మొదలైందే మా పూజతో ఏమయ్యా మీరు అందరూ విన్నారా ఈయనకి చక్కెర కూడా తక్కువ అనుకున్నాను డబ్బులు కూడా తక్కువే మాతో పూజ చేయించుకుని మా సంభావనకి చటకోపం ఇప్పుడు పింజారీ వేద మన వాళ్ళు ఎక్కడ చచ్చిందో రామరామ అక్కడ చక్కెర తక్కువ ఇక్కడ బట్టలు తక్కువ గాలి బాగా చేరి శ్వాస బాగుంటుంది సినిమాలో చూడట్లా అసలు నేను పైకి వెళ్తామన్నారు మంచి పని చేయడానికి ఒకళ్ళు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి ఆపదలో ఉన్నారని అర్థమైంది ఈ దూకేసి కాపాడేశాను థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి పోయి తిడతారేమిటి అవునండి మచ్చ శాస్త్రం చదువుతుంది అంతే కాదు ఇటు రండి చెప్తా రోరింగ్ స్టార్ గారు పంపించారండి మరి మనవరాల గారి దగ్గర సంభావన పుచ్చుకోమని చెప్పి ఇస్తే వెళ్ళిపోతా పొద్దున్న చేప ఇప్పుడు పాప ఇంకా ఎన్ని అవాంతరాలు వస్తాయో మేజర్ చంద్రశేఖర్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ లో పనిచేసేవాడు వెపన్స్ డిజైనర్ అతని గురించి డీటెయిల్స్ కావాలి ఆయన చనిపోయి చాలా సంవత్సరాలైంది తెలుసు అతని భార్య బతికే ఉందిగా చూడండి మిలిటరీలో పనిచేసే వాళ్లకు సంబంధించి అన్ని డీటెయిల్స్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఎవరికి చెప్పకూడదు రూల్స్ మీలాంటి వాళ్ళకి మాలాంటి క్రిమినల్స్ కాదు చండీగఢ్ సెక్టర్ ట్వంటీ త్రీలో నీ ఓల్డ్ ఏజ్ పేరెంట్స్ ఉన్నారుగా పాప వాళ్ళకేమన్నా అయితే దేశాన్ని కాపాడడం మాత్రమే కాదు ఫ్యామిలీని కాపాడడం కూడా నేర్చుకోండి డీటెయిల్స్ లాస్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఈ అడ్రస్ నుంచి జరిగింది ఇల్లు చాలా బాగుందిరా అవును ఇంతకి నువ్వేం చేస్తున్నావురా ఇంత పెద్ద ఇల్లు తీసుకున్నావు స్క్రాప్ అమ్మా స్క్రాప్ బిజినెస్ మన దగ్గర ఉన్న స్క్రాప్ అంతా పై రాష్ట్రాలకి చేరుస్తూ ఉంటాను అవునా చేయరా బాగా చేయి డే అండ్ నైట్ కష్టపడి ఇంకా బాగా సంపాదించు లైఫ్ లో ఎలాంటి కష్టం రాకుండా నువ్వు ఇలాగే హ్యాపీగా ఉండాలి అలాగే అమ్మా చూసావు నానా డే అండ్ నైట్ కష్టపడాలంట నువ్వు యాక్సిడెంట్ లో పోయావు నేను అనుకుంటూ పోతా ఏంట్రా అంటున్నావు ఏం లేదమ్మా నువ్వు వెళ్ళి ఇల్లు మొత్తం రైల్వే స్టేషన్ లో అనౌన్సర్ లా మూడు భాషల్లో అరుస్తున్నావు ఎవరు నువ్వు మీరే భాషలో నాకు తెలియదు కదా సార్ అందుకే తెలుగు తెలుగు వాళ్ళమే చెప్పు నా పేరు నందు పక్కనున్న రెడ్డి కాలేజ్ లో బిఎస్సి ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను ఆంటీ కొంతమంది వెదోలు నా వెంట పడితేను యా ఎందుకు పడ్డారు అందం అందం సార్ నా అందమే నాకు ప్రాబ్లం బాగానే ఉన్నావు కదమ్మా బానే ఏంట ఆంటీ సూపర్ గా ఉంటాను అందుకే నా వెంట పడతారు ఇలాంటి బట్టలు వేసుకొని తిరిగితే ఎవడకైనా తగులుకుందాం అని అనిపిస్తుంది ఏం చేయమంటారు చుడిదార్ లంగావుణి వేసుకుంటే వెనక పడిపోయావంటారు మోడర్న్ డ్రెస్ వేసుకుంటే నా వెనక పడుతున్నారు అవును ఇతను మీ అబ్బాయి ఆంటీ అవునమ్మా మీరు ఈ ఊళ్ళోనే ఉంటారా అవును 
ఏం లేదు నువ్వెప్పుడు నా వెంట పడకపోతేను సిటీలో నా వెంట పడి నీ మగాడే లేడాంటి మా వాడు అలాంటి వాడు కాదమ్మా చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఆంటీ పరిగెత్తి పరిగెత్తి నా క్యాలరీస్ అన్ని కరిగిపోయాయి కొంచెం బూస్ట్ హార్లిక్స్ లాంటిది ఏదైనా తెస్తాను ఇల్లు చాలా బాగుంది కొత్తదా ఏంటిది అమ్మ వస్తుంది అమ్మ వస్తుందన్న భయం ఉంది కానీ నేను వస్తానన్న భయం లేదే అందుకే వచ్చా నాలుగు రోజుల నుంచి కలవకుండా హ్యాండ్ వచ్చావుగా ఇక్కడ నుంచి రోజు వస్తాదమ్మా రేపు పొద్దున్న ఎవరైనా వెనకాల పడితే ఆ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ లు ఆ టెక్నిక్ లు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో చెప్తున్నాను అర్థమైపోయిందా అలా ఫాలో అయిపోతే చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఆంటీ మీ అబ్బాయిని కొంచెం ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేయమంటారా దింపేసారా ఊరుకోండి గురు గారు నేను మీకు ఫ్రెండ్ ఏమిటి విడ్డూరం కాకపోతే నువ్వు ఇందులో విడ్డూరం ఉందిరా ఫ్రెండ్షిప్ ఏజ్ లిమిట్ ఏం లేదే ఇది చెప్పడానికా అంత అర్జెంట్ గా రమ్మన్నారు కాదురా ఎన్నాళ్ళ నుంచో నీ దగ్గర విషయం దాచాను గొప్ప తీసి మీరు బ్రాహ్మణులు గారా ఏమిటి ఆ పాత బస్తి సలీం గారితో హలీం గురించి డిస్కస్ చేసేప్పుడైనా అక్కడ మనం వచ్చి చూమి ఆపరాని అపరాధ పరిమాణాలు నువ్వు నువ్వు నిన్న విషయం అడగాలనుందిరా ఏమిటి నువ్వు ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా ప్రేమించేవరా ప్రేమ నేనా మనం కూడా ప్రేమించొచ్చా గురువు గారు ఏ మనం ఎందుకు ప్రేమించకూడదు అంటే చరిత్ర చూసుకుంటే సలీము అనార్కలి రోమియో జూలెట్టు ఐలా మజ్ను ఎంతసేపు వాళ్లే ఉన్నారు గాని మన వాళ్ళు ప్రేమించినట్టు ఎక్కడా దాఖలా లేదే చరిత్రదే ఉందిరా చింపేస్తే చిరిగిపోతుంది కానీ ప్రేమలా కాదురా ప్రేమ 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 అంటున్నారు గొప్ప తీసి మీరు ఏమైనా ఏమిటి సిగ్గుపడుతున్నారా వీడి మొఖానికి సిగ్గుకూడాను ఏమండో మీరో మీరు సిగ్గుపడటం మాని ఆ అమ్మాయి ఎవరో చెప్పండి మన రాజమండ్రి గణపతి శాస్త్రి లేడు లేడుగా పోయిన పుష్కరాలకి మనిషిగా మునిగి శవంగా తేలే అంటగా ఆ శవానికి పిండం పెడుతూనే వాళ్ళ పెద్దమ్మాయి శశికళకి బీట్ వేసా ఏమిటి మంత్రాలు చదువుతున్నా నోరు మంత్రాలు చదువుతుంటే కాళీగా ఏం చేస్తారా ఏసా కానీ నా బ్యాడ్ లక్ నా ప్రేమని చెప్పేలోపే దానికి పెళ్ళైపోయింది అదే పెళ్ళిలో వాడు రెండో కూతురు లక్ష్మీకళని చూసా జస్ట్ యావరేజ్ అందుకే దగ్గర నుండి ఏదో సంబంధం చూసి పెళ్లి చేశా కానీ మూడోది చంద్రకాళు ఉంటుందిరా ఇంక అది కూడా మిస్ అవుతాయి మీకు మిగిలేది తల్లే ఆ టెన్షన్ నాకు ఉంది రే అందుకే సంవత్సర క్రితం తల్లి కూతుళ్ళు ఇద్దరిని సనత్రం షిఫ్ట్ చేశా రే చంద్రకళకి నిన్ను పరిచయం చేస్తాను నా గురించి నేను చెప్పుకునే విషయాలు నువ్వు కొంచెం గట్టిగా చెప్పాలరా అమ్మాయిని చూపించాను గురు గారు అల్లుకుపోతాను ఆ పని మాత్రం చేయకు రే పెళ్లిలో మంత్రాలు సాయం చేసినట్టు ప్రేమలో మాట సాయం చేయరా అంతే ఇల్లు బాగా గట్టిగానే తీశారు గురు గారు రే నువ్వు కూడా నా గురించి గట్టిగా తప్పకుండా గురు గారు బాగున్నారా అంటే మీరుండగా మాకు లోటేంటమ్మా బట్టు బట్టు ఆంటీ అలాగే పిలుస్తారా దా బాబు మా కజిన్ నా శిష్యుడు కూడా నమస్కారం అండి నమస్కారం నమస్కారం ఉండండి ఎండని పడి వచ్చినట్టున్నారు ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ గురుగారు ఈ సామాను గట్రా మనం స్పాన్సర్ చేసిన వేరా వీళ్ళు మిమ్మల్ని బాగా నాకేసినట్టున్నారు గురుగారు నాకైతే నాకేరలేరా సక్సెస్ అయితే అదే హ్యాపీ ఈ మధ్య బాగా బిజీ అయిపోయినట్టున్నావు రావడం తగ్గించేసావు మరి సిక్స్ ఓ క్లాక్ జాగింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ జిమ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ యోగా మా గురువు గారు సిక్స్ ప్యాక్ కోసం ట్రై కదా ఇంకా చాలే ఆపరా ఊరుకోండి గురువు గారు అసలు మీరు ఇప్పటిదాకా బ్యాచులర్ గా ఉన్నారంటే నాకే నమ్మకం కుదరట్లేదు మనసుకు నచ్చిన అమ్మాయి దొరకాలి కదరా ఏమంటారంటే అవునమ్మా పాప నీకు వయసు కూడా అయిపోతుంది చెప్పుకోవట్లేదేమో ఇంకా లాక్కండి తెగుద్ది నాకు అదే అనిపిస్తుంది ఆంటీ చందు ఎక్కడా ఇప్పుడే తొలసి పూజ చేసి మడివి ఇప్పడానికి వెళ్ళింది చందు రే చారి చందు గురించి చెప్పడం కాదు కాని రా పరికిణి చుట్టినట్టుంటుందిరా మీరేమో పాడికి పంచ కట్టినట్టుంటారు మ్యాచ్ అవుద్దా వచ్చారు ప్రతిసారి దీని ఏంటి ఏమిటిరా ఆంటీ చందు వస్తోంది గురువు గారు తలెత్తదేంటి 
గురా నేను ఎత్తిస్తాగా చందు అదేంట్రా అది కాదు గురుగారు మీ తర్జంగా మాట్లాడాలి బయటికి రండి చెప్తా ఏంట్రా నీ నస నసా లేదు పసా లేదు నా మాట వినండి బాబు భట్టాచారి గారు చందు నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను భట్టు అని పిలవమని భట్టు సరే భట్టు మొన్న మీరు ఇచ్చిన టూ ఇన్ వన్ పాడైంది పొద్దున్నే సుప్రభాతం విందామంటే సమస్యగా ఉంది అతన్ని కొంచెం పంపిస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంతే కదా అది టూ ఇన్ వన్ అయితే మా వాడు ఆల్ ఇన్ వన్ చిట్కలో సెట్ చేస్తాడు వెళ్ళరా గురువు గారు నేను చెప్పాలనుకున్నది కూడా టూ ఇన్ వన్ గురించేనండి ముందు చందు టూ ఇన్ వన్ గురించి ఆలోచించరా అయ్యో అమ్మా ఏమిటి అలా తోసేస్తున్నావు ఏమిటి ఏంట్రా నీ హడావుడి ఏమిటి రానా రానేరా అదిగో ఇంకోసారి ఏంటి మీ గురువు గారికి నిజం చెప్పేస్తావా మరి చెప్పక కలర్ టీవీలు వీసీఆర్లు టూ ఇన్ వన్లు అంటూ మా గురువు గారిని సాంతం నాకేశారు కదా చూస్తే ఎలా ఊరుకోని మరి ఆహా సరే వెళ్ళి చెప్పు నేను కూడా చెప్తాను ఏం చెప్తారు అదే స్విమ్మింగ్ పూల్లో నువ్వు నన్ను ఎక్కడెక్కడ పట్టుకున్నావో నా ఒంట్లో పుట్టు మచ్చలు ఎక్కడెక్కడ వెతికావో పదా వెళ్ళి చెప్దా ఇవన్నీ చెప్పామంటే మా గురువు గారికి ఉంటే టపాకాయలా పేలిపోతుంది కదా అందుకే నువ్వు మూసుకో నేను మూసుకుంటా ఏమిటది నోరు అయితే తెరవండి ఏమిటది దోరు ఏరా చారి పనైందా ఇది మా ఊళ్ళు టూ ఇన్ వన్ కాదు గురు గారు బాగా ఇబ్బంది పెట్టేసింది ఇబ్బంది పెడితే పెట్టింది లేరా పని జరిగింది కదా చందు సాయంత్రం రెడీగా ఉండు బయటికి వెళ్దాం ఎక్కడికి రాను రాను అంటే బలవంత పెట్టి తీసుకొచ్చు నాకు పబ్బులు అంటేనే చిరాకు పబ్లిక్ రొమాన్స్ లో థ్రిల్లింగ్ ఉంటుంది నర్సి నువ్వు నస పెట్టకు అబ్బా గురు గారు అసలు ఈ పిల్లకలతో మనకు అవసరం అంటారా ఫ్రీగా బట్టి వచ్చావరా డబ్బులు అయితే వస్తామేమిటి ఈ పబ్బు మన పూస్తోనే స్టార్ట్ అయింది ఏంటి పట్టు ఈ డ్రెస్ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అవును మరి మీకు బట్టలు అంటే మహాచరా కదా గురు గారు ఈ పంచలేక మహా ఇబ్బంది పడిపోతున్నానండి అబ్బా ఏంటి వీడు ఈ బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ డ్రెస్ కోడ్ రా తప్పదు కమాడో ఏమో సార్ క్యాప్ సార్ ఎందుకు పబ్ ప్రమోషన్ కోసం ప్లీజ్ ఏమిటి నాకా బీరా ఎప్పుడు ఇచ్చావు నువ్వు గుఫారా కదా యూట్యూబ్ ఒరే దరిద్ర మొహ నీ పింజారి ఇంగిస్తో నన్ను చెప్ప మాకు అసలు ఎంతకాలంలో ఎవరికిచ్చి ఎవడనుకున్నావో ఏమిటి అగా ఇచ్చావు పిల్లలు గెలేస్తున్నావు ఏమిటి ఎవరు నువ్వు అదేంటి అలా మాట్లాడుతున్నావు నా మాట ఎంత ఇదిగో బారబ్బాయి నువ్వు త్వరగా బీరు ఇక్కడ పిల్లలు గెలేస్తున్నారు చాలా శరాకుటు ఏంట్రా నేను ఇక్కడ ఉంటే నువ్వు అట్టెళ్తున్నావు ఏంటి మాట్లాడేంటి సారీ చెప్పడానికి వస్తున్నట్టు నాటే వాటర్ డ్రింక్ స్లోలీ జస్ట్ నో వై గివ్ ఓన్లీ అగైన్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ దిస్ అదా అక్కడ ఆడేవాడు ముసలోళ్ళు లాక్కున్నాడు నాలుగు పీకుదాం అనుకున్నాను పెద్దోడు కదా నాగేన్ దట్స్ కరెక్ట్ నువ్వు బీరు ఇదిగోండి గురు గారు మీ బీరు గ్యాప్ ఎవరా గ్యాప్ ఇవ్వు ఎందుకు రా డ్రెస్ అప్ చేసావు ఎవరు మీ అంకుల్ ఆ నవ్వు అప్పుకుంటున్నావు కదరా ఆ హిస్ మై ఫ్రెండ్ ఓ ఐఎమ్ సారీ చూడగానే మీ అంకుల్ అనుకున్నాను మీ కష్టం పగవాడికి కూడా రాకూడదు గురు గారు మరేరా మేనేజ్ చేయరా ఏమండో ఏమనుకుంటున్నారు మీరు అసలు మా గురు గారు చూడడానికి ముసలాళ్ళ ఉన్నా లోపల ఎంగ్ కుర్రాడండి బాల మెరుపులాగా బాల్య ముసలి ఓ ఐఎమ్ సారీ అండి చందు బాయ్ దరిద్రంగా ఉంది రే అవతలకి వెళ్ళరా నేనే ఏదో మేనేజ్ చేసుకుంటా గురు గారు మాకు ప్రైవసీ ఇవ్వదలరా వెళ్ళు ఏంటా చూపు గిల్లేస్తావా నా గిల్లే 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 త్వరగా గిల్లే వాట్ ఇస్ దిస్ డీసెంట్ గా ఉండు ఏం డీసెన్సీయా ఇక్కడ ఎవరుకుందని ఈ సిగరెట్ పొగతో చచ్చిపోతున్నా నేను పోతాను బయటికి వీడికి ఇష్టం లేకుండా తీసుకొస్తే నువ్వుకొని చూపిస్తాడు యా ఫిగర్ ఐ మామా ఫిక్స్ మామా ఎంతసేపు ఎక్కడికి వెళ్ళావు నీకు ఇష్టం లేకుండా తీసుకొచ్చినందుకు ఇంత మూడిగా ఉంటాయి అలా చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసొచ్చాను చాలా చెత్త ప్లేస్ కి తీసుకొచ్చావు ఎందు 
డాన్స్ చేద్దాం ఏంటి డాన్స్ డాన్స్ నాకు రాదు బొట్టు నాకు మాత్రం వచ్చాయండి ఫ్లోర్ మీద కలిసి అది వస్తుంది కమాన్ కమాన్ బొట్టు వీళ్ళు కావాలని అంటే వచ్చేస్తున్నారు రే ఏంట్రా ఏంటి డిస్టర్బెన్స్ చందు ఇంటికి వెళ్దాం పద ఏం మాట్లాడేవండి బొట్టు ఏం మాట్లాడతాం చందు కొడుతుంటే పద వెళ్ళిపోదు తప్పకో తప్పకండి అందు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు ఏ వెళ్ళు ప్లీజ్ సడన్ గా ఏంటి వెళ్ళమన్నానా పబ్బులు అన్నాక ఈ దెబ్బలు కామన్ చందు నువ్వేం ఫీల్ అవు నేను మీ పక్కన ఉండకపోతే ఇలా జరిగేది కాదు నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి వాళ్ళు బతికిపోయారు లేకపోతే స్పాట్ లో చంపేసి ఉండేవాడిని దీన్ని అనవసరంగా బయటికి తెచ్చినట్టున్నాను ఏంటప్పుడే తీసుకెళ్ళిపోతున్నావు తన ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసి వస్తాను ఎవరుంటే అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం అప్పుడు కాదు ఇప్పుడే మాట్లాడుకుందాం అంతేనా దా రారా రే ఏంట్రా న్యూసెన్స్ న్యూసెన్స్ ఏముంది అమ్మాయిని మాకు వదిలేసి వెళ్ళిపోవా రే మీకు మంచి ఏజ్ ఉంది ఫ్యూచర్ ఉంది ఎవరన్నా ట్రై చేసుకుంటే పడతారా నాకు వెరీ రేర్గా దొరికిందిరా పైగా బోల్డ్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఏమిటి పిల్ల మాతో పూజ చేసుకున్నప్పుడేమో ఫ్రీ అని చెప్పారా ఇప్పుడేమో బిల్లు కట్టమంటారా ఏడా ఓనర్ పిలువాడిని కడిగా స్థాపించారు మేదవని పిలువు గారు మీరు వెళ్ళండి ఏమిటయ్యా వెళ్ళేది నా పాటికి నేను శుభ్రంగా వెళ్తుంటే ఈ తపేలా మొహాలు ఇద్దరు నన్ను ఆపేశారు ఇంతసేపు చలగాటం అనేసారు తెలుసా నాతో నువ్వు నా ముందు వాళ్ళిద్దరు తిట్టు అప్పుడే నేను వెళ్ళేది రే ఈడియట్స్ సారీ చెప్పండి సారీ సార్ కడిగేస్తాను మేధవలారా మీరు వెళ్ళండి పోతు ఈ పోయే కాలం వెధవలందరూ ఇక్కడే చచ్చినట్టున్నారు ఏమిటి గురు గారు మీరు చప్పా చేయకుండా వచ్చేస్తాయిలా అంత ఆవేశం ఏమిటరా నీకు ఆవేశం కాకపోతే ఏమిటండి అసలు ఆ వెధవుల మీద నాకు వచ్చిన కోపానికి నరసింహస్వామి లాగా చేయించారు ఏం అవ్వదులే చందు అయినా నువ్వేమిట్రా నేను ఎన్నో ఫైట్లు చేశాను లేడీస్ ముందు చేశానా లేడీస్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఇంటికి వెళ్తా పదండి భట్టు చందు వాళ్ళు మళ్ళీ వస్తారేమో అయితే నేను ఆటోలో వస్తాను అరే చారీ నువ్వు చందు నిండి దాకా డ్రాప్ చేసాయి నేనా సోలోగానా నువ్వే సోలోగానే పద అలా సైలెంట్ గా కూర్చోకపోతే ఏమన్నా మాట్లాడొచ్చు నాకు మంత్రాలు తప్ప మాటలు రాబమ్మా పోని ఓ పని చెయ్యి ఆ మంత్రాలతో నన్ను పొగుడు పొగడాలా ఏమని పొగడాలి నీ కోల కళ్ళ మెరుపు కొక్క ఓం నమహ నీ తేనె పెదవి ఎరుపు కొక్క ఓం నమహ నీ పట్టు కురుల నలుపు కొక్క ఓం నమహ నేను జాతి కోహినోడు సొగసుకు ఓం నమహ Sogha 
ಸಿರಿಕೆ ಚಾಂಗುಬಳ ಓ ಚಂದ್ರಕಳ 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 ನಿದುರನು ನರಿಕೆ ನಿಗ ನಿಗಕೆ ಚಾಂಗುಬಳ ಓ ಮನಸೆ ಮರಿಗೆ ಸರಸರ ಬಯಸೆ ಬಿರಿಗೆ ಬೆಳ ಬೆಳ ಮತುಲೆ ಚದಿರೆ ಮಹಾಬಾಗುಂದೆ ನೀವುಂಟಿ ವಾಸ್ತುಕಳ ಚಂದ್ರಕಳ 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 ಕರ ಕರ ಕೊರಿಕೆ ಸೊಗ ಸಿರಿಕೆ ಚಾಂಗು ಬಳ ಚಿಟಪಟ್ಟ ಸ್ವರೂಪ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾ ಭಾವ ಆಯನ ಪೋಯಿನ್ ತರವಾತ ನಿಂಡು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಅವನ ನಾ ಚೆಲ್ಲಲು ನಾತೋಟಿ ಉಂಡಿದೆ ನಾ ಭಾರಿ ಕದೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲೇದು ಅವಮ್ಮ ನಿಂಚಿ ಇಂಟ್ಲೋಂಚಿ ಪಂಪಿಂಚಿಸಿಂದಿ ಆ ಸಮಯಲ್ಲೋ ನೇನಿ ಕಳ್ಳೇನು ತರವಾತ ತನ ಕೋಸಂ ಚಾಲ ವೇದಿಕೆನು ದರಕಲೇದು ಮಾಕು ತಿಲಿಸಿನ ವಾಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಲೋ ಕಣಿಪಿಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೇನು ಕಲಕತ್ತಾ ಬಾಬಾ ದಗ್ಗರಿಗೆ ವೆಳ್ತುನ ಮೀರು ವೆಳ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಲೋ ಉನ್ನ ಅನ್ನಿ ಸ್ಲಮ್ಸ್ಲೋ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಚೆಯ್ಯಂದಿ ದೊರಗ್ಗಾನಿ ನಾಕ್ ಫೋನ್ ಚೆಯ್ಯಂದಿ ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲೋನ ಅವನು ದಿಕ್ಕುಲೇನೋಲಂದರು ಚೇರೇನಿ ಅಕ್ಕಡಿಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆತಗಾನಿ ಶುಭ್ರಂಗಾಂತ 
అబ్దుల్ గారు ఈ నోటుకు బొక్కలు ఉన్నాయండి ఏమిటి నువ్వు ఇచ్చే వంకాయలకి పుచ్చులు ఉండొచ్చు కానీ నేను ఇచ్చే నోటుకు బొక్కలు ఉండకూడదా ఎవరైనా నువ్వు అమ్మా ఏమైపోయింది గుండ్రాయిలో ఉండేదాన్ని గుండె పట్టేసుకున్నావు ఏమైపోయింది మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పానే ఆ విధవ పచ్చళ్ళ వీ తినొద్దని హలో డబ్బులు అడిగి నెల రోజులైంది డాన్స్ లేస్తున్నా వింటరా అవును నీ మనవాణ్ణి రే అదేం స్కూల్ రా శ్లోక ఆ శ్లోక స్కూల్ లో వేసావంట కదా వాడు చక్కగా చదువుకొని పైకి రావాలా లేదా పైకి పోవాలా ఇంకొక చిన్న కర్ణ జిత్నా బోలే ఉత్నా దేగా ఇప్పుడు మనిషిలాగా మాట్లాడావు ఇంకో గంటలో సిటీ సెంటర్ కి మా పిల్లకాయలు వస్తారు వన్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చి పంపు ఠీక ఠీక లారం రే సీను బాబు అనే సిటీ సెంటర్ కి వెళ్ళి ఆ సీటు కట్టు డబ్బులు ఇస్తాడు పట్రా ఓకే అనే రే సత్తే పదరా ఆ వెంకట్ గాని వీలు రే వెంకట్ అలా రే నువ్వు కూడా సిటీ సెంటర్ కి పో ఎవ్వరికీ తెలియకుండా దూరం నుంచి వాచ్ చేయి వాడెవడో రసుల్ గాడి కుర్రాళ్ళని నలుగురిని చంపాడంట మనం కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని కనిపెట్టు వికారాబాద్ గెస్ట్ హౌస్ వచ్చే చీనయ్య ఆడెవడో సిటీలో గ్యాంగుల్ని టార్గెట్ చేశాడంట ఆ రసూల్ గారి కుర్రాలను కూడా సరిగ్గా ఇలాగే క్యాష్ తీసుకుని వెళ్తుంటే వేసాడంట ఏంట్రా భయపడుతున్నావా ఊరుకో అనియా నేను భయపడతానా ఊరికే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా వాడెవడో మనల్ని ఫాలో అవుతున్నట్టు డౌట్ కొడుతుందనియా అరే పాగల్ వెనకాల వస్తే ఫాలో అవుతున్నట్ట అబే రిస్క్ ఎందుకు అనియా కాసేపు పక్కన ఆపుకొని పాస్ పోసుకొని పోవచ్చు కదా వాడికి భయపడి పాస్ పోసుకోవాలి మనం ఏ పాస్ పోసుకుంటే భయపడుతున్నట్ట రోజుకి పది సార్లు పోసుకుంటాం వాడికి వీడికి భయపడి పోసుకుంటున్నామా ఏంటి ఎందుకు రా భయపడుతున్నావు భయమా ఏంటనియా మనం ఎంత మంది చంపేయలేదు ఏ రోజు అన్నా భయపడ్డానా నువ్వు కావాలంటే బండి తిప్పాడు వెనకాల పోని సరదాగా చంపేస్తా సాలగాడిని నువ్వు నన్ను చూసి భయపడుతున్నావా గన్ను చూసి భయపడుతున్నా నిన్ను చూస్తేనే భయం వేస్తుంది తోపు తీరుకున్నావు ఆడి గాలి పట్టుకుంటా వెంట్రా పోకల నా కొడక ఊరుకో నీ అయ్యా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు ఏంట్రా 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 చూపేయండి బే అన్నయ్య చెప్పి ఏం చేయమంటావా అని ఈ నేషి అన్నయ్య ఫస్ట్ నన్ను వదిలే అని నేను బందరు పోతా ఏంట్రా నీ అయ్యా ఇంత అంత గన్ను పట్టుకొని ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి తిప్పుకుంటూ కటింగ్ కొడతావా ఏ సీనా సారీ సీనా తప్పైపోయింది ఏమనుకోకు ఇప్పుడు చూడానియా ఈడి పీక గోరికి చంపేస్తా ఏ ఎవడనుకున్నావు బే ఆ బందర్ నుంచి వచ్చా బేట బందర్ రెండో గను తీస్తావని ఎవరన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా అని నన్ను వదిలే అని నీకు దండం పెడతా మస్తు యాక్షన్ చేస్తున్నావు రా ఏడ నేర్చుకును బందర్లోని అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటూ చేసేది ఏముంటుందన్నయ్య వీళ్ళిద్దరిని వేసేసే నన్ను బందర్లో వదిలేసే నువ్వు కూడా బందర్ చూసినట్టుంటుంది నమస్తే 
बुलेट दिखे चाल यूनिफार्मी लोपल <laughs> सर इंदा इंपारटेंट मैटर आ रसूल गाड़ सिटी की वस्तु इनफर्मेस जाग्रत जाग्रत पांडुबाई नी बाधा ने निर्धम चेस एक्सपीरियस बेटा मन टू अड़का वो फोर पंपा तन वन अंड हाफ अड़का वो थ्री पंपा वो मड्रस एद मैथमेटिक्स कंडक्टना डेमटाओ नेद सिलीटा ने सीरियस इट्स आल रईट ना मनुष्य ने चंपनोड़े नी मनुष्य ने चंपा मन तिरी की वाड़ कावाली मन चत चावाली आ चंपनोड़ी वाला चूसारा ले वेल्न मुग्गर ना तम तो सह वेसेवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरूवरू
తర్వాత <laughs> 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 మీ అబ్బాయి మా అబ్బాయి జాతకం చెప్పడు నేనే చెప్తాను మరి మీ అబ్బాయి దృష్టి జాతకం మీద పెట్టవయ్యా సరే చెప్పండి నీకు ఒకటి వీకు ఒకటి స్ట్రాంగ్ ఏది వీకు ఏది స్ట్రాంగ్ శుక్రుడు వీకు శని స్ట్రాంగ్ ఆహా వరస్ట్ పీరియడ్ నడుస్తుంది నీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా వరస్ట్ గా ఉంది లాంగ్ లైఫ్ ఇంతేనా అక్కడ బ్రేక్ వస్తుందా బ్రేక్ అంటే వచ్చే ఏడాది పాటికి ఆల్మోస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ మీకు వచ్చేస్తావు ఇదిగోండి కాఫీ వీడెవడు వీడ అదే ఈయన గారు ఎవరా అని శుభరా శుభరా చెప్తాను <laughs> చారితో పెళ్ళనగానే భట్టు చచ్చిపోతాడే ఉన్నాయి ఆ పోతే పోతాడు పింజారి వేదవా వాడు గురించి ఆలోచించి నీ లైఫ్ పాడు చేసుకుంటావా వచ్చినట్టున్నాడు రమ్మ భట్టు చందు ఎక్కడ పాపం టెన్షన్ తో లోపల ఉండిపోయింది చందు నేనెప్పుడు ప్రేమిస్తానని కల్లో కూడా అనుకోలేదు కానీ ప్రేమించాను ఆ ప్రేమ గురించి మీతో చెప్పాలంటే చాలా టెన్షన్ గా ఉంది వినటానికి నాకు టెన్షన్ గానే ఉంది వన్ మినిట్ వాడొచ్చాడు వెళ్ళాడు వీడు మాత్రం ఇక్కడే ఉన్నాడు ఏమై ఉంటుంది అడిగి రావాల అడగకూడదు అబ్జర్వ్ చెయ్యి వీళ్ళేంటి పొద్దున్న నుంచి మనల్నే ఫాలో అవుతున్నారు వెదవన్నారు వెదవలు వాడికి మన మీద అనుమానం వచ్చినట్టుంది ఇటే వస్తున్నాడు మీరు అందరూ సైలెంట్ గా ఉండండి నేను మేనేజ్ చేస్తాను నువ్వు నన్ను చూడగా నా ఫోన్ తీసి చెవులో పెట్టుకుంటున్నావు అదే అప్పుడు మోగి చేస్తుంది ఏమిటి సంగతి టెన్షన్ లో ఉన్నప్పుడు అలాగే జరుగుద్ది అదే ఆ టెన్షన్ ఎవరికని నీకా ఫోన్ కా దానికుంటే నాకున్నట్టే అసలు నన్ను ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నట్టు మా ఇంటి దగ్గర మొదలు పెట్టారు ఇక్కడ ఆపారు ఏమిటి పంతులు గారు మేం మిమ్మల్ని ఫాలో అవ్వట్లేదు ఒక పర్పస్ గురించి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాం తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది అదే ఏమిటా పర్పస్ నాకు ఇప్పుడే తెలియాలని చెప్తున్నాను నీ ఫోన్ లాగా వస్తున్నాను గురు ఏమిటి గురు గారు ఆ పొలికాకలు నిన్ను లోపలికి రమ్మంటున్నారా నన్న ఎందుకు నువ్వు లేకపోతే పెళ్లి విషయంలో క్లారిటీ వచ్చేట్లేదు రా అంతా బాగానే ఉంది కదా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ నో ఫైన్ కాదురా ప్రేమ అంటుంది పెళ్లి అంటుంది అది నాతో నేను కమిట్ అవట్లేదురా నేను ఖచ్చితంగా అడగలేకపోతున్నాను నువ్వు వచ్చే ఏదో రకంగా డీల్ చేయి రండి బాబు గురువు గారు అంతా చెప్పారు కదా చెప్పారు చెప్పారు అయితే ఈ పెళ్లి నీకు ఇష్టమైన అనమాట వాడి ఇష్టంతో మన పని ఏంటంటి మనం ప్రొసీడ్ అయిపోదాం ఏంట్రా ఇంతలోనే ఇలా ఎలా వచ్చాడు ఇప్పుడే కదా లోపలికి దూరే అప్పుడే ఎలా మార్చావు తప్పకా అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలి వెళ్ళటం కాదు ముందు క్లారిఫై చేయి అయిందా ఏంట్రా ఈ కొత్త కన్ఫ్యూజన్ అడు మనని అవలగాలని చేసి గెటప్ చేంజ్ చేసుకొని పోతున్నాడు లోపల ఇంకొకడు ఉన్నాడంటావా అసలు అంకులే బతుకుంటే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే ఆయన లేకపోతేనేం బాబు నువ్వున్నావుగా నువ్వే దగ్గరుండి చందు చర్ల పెళ్లి జరిపించాలి 
ఏమిటండి మీరు మాట్లాడేది ఆవిడ కరెక్ట్ గానే చెప్పిందిరా చాలాసేపు సస్పెన్స్ తర్వాత నాకు కూడా అర్థమైంది ఆ అమ్మాయిని చూపించండి అల్లుకుపోతానన్నావు చూడు గురుగారు అప్పుడే నేను నిన్ను కట్ చేయాల్సింది ఐ డి మిస్టేక్ ఓకే ఐల్ సి గురుగారు ఐల్ సి గురుగారు ఒక్కసారి నేను చెప్పండి ఫర్దర్ గా నున్న అలా పిలవద్దు గురువుగారు గురుగారు అంటే నాకు హరి హరి గుండెల మీద తన్నేవరా అది కాదండి ఒక్కడో ఇద్దరు చెప్పవే అమ్మా చేసుకోరా పడి ఉంటుంది ఏమిటే పడి ఉండేది మన అందరం కలిసి పడతాం వీళ్ళిద్దరు మా ఊళ్ళు లేడీస్ కాదు తెలుసా మా గురువు గారిని సాంతో నాకేశారు ఇదిగో ఈ సూర్యాకాంతంగా అయితే మరీ నువ్వు పెద్ద ముదురు టెంకి మీ గురువు గారు ఏం లేత కాదు బాబు ఆయన ముదురే ఎంతమంది వేసుకొస్తున్నాడు అబ్బా బామా ఇక చప్పక తప్పడం లేదే ఇదిగో ఈ చంద్రకాళ్ని మా గురువుగారు ప్రేమించారు అమ్మ బట్టోయ్ ఏమిటో చెప్పేది నిజమే మన బట్టే బామా వాడే ఏడు సార్లు వెధ ఆ వెధ పొట్టేసుకొని వాడి మొహానికి ప్రేమ ఒకట తప్పాల మొహం వాడు రా రాబట్టురా నీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నావు విన్నా అంత విన్నా నువ్వేమన్నావో నేను విన్నా మన పెద్దలు విన్నారు ఏం పొట్టన్న వాళ్ళు ప్రేమించకూడదా నా జాబేమిటి పౌరోహిత్యం కూర్చొని చేసే పని ఆ మాత్రం గుప్పెడు పొట్టన్నదా వీళ్ళందరికీ సిక్స్ ప్యాక్లు ఉన్నాయా రేపు పొద్దున్న వీడి పొట్టరాదని నువ్వు గ్యారంటీ ఇవ్వగలవా ఇక్కడ డిస్కషన్ పొట్ట గురించి కాదు పెళ్లి గురించి నువ్వంత హార్ష్ గా మాట్లాడుతుంది నేను ఫీల్ అవుతాను సిగ్గులేదు ఒకటే నీకు ప్రేమ కావాల్సి వచ్చిందా ప్రేమ ఏం తప్పేంటి ఆ కుటుంబాన్ని ఇంతకాలం ఆదుకున్నాడు వాళ్ళ కష్ట సుఖాన్ని పంచుకున్నాడు పెద్ద మనసుతో భర్త లేని ఆ పెద్ద ఆవిడ్ని కట్టుకుని ఆవిడకు జీవితం ప్రసాదించాలనుకోవడం తప్ప చిచ్చి మీరు సిగ్గుపడకండి చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది గురుగారు మీరు ప్రేమించింది చంద్రకళ్ళని చెప్పారుగా ఇండైరెక్ట్ గా వీళ్ళకేదే చెప్పాను అర్థం చేసుకోలేకపోయారు తెంగరు నువ్వు పెళ్ళన్నది తల్లితో కాదా పిల్లతో అది కాదు నాకు మంత్రాలు రావు కాబట్టి సరిపోయింది కానీ వచ్చుంటే మిమ్మల్ని శప్పించుండేవండ్రా ఈ ఇష్యూ ఇంత తేలిగ్గా వదలను గురుగారు ఒక్కసారి నేను దేరత పిన్ని గారు ముహూర్తాలు ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం దేనికి మీ తద్దినాలుగా ఏమిట్రా మాటలు వెదవా అకే గారు మీ కూతురే మా కోళ్ళు మీరు నిశ్చింతగా ఉండండి అదిగో చూసారా మీరు అందరూ ఉండగానే నాకు కన్ను కొట్టేస్తుంది కన్ను కొట్టడమా అంటే ఏంటండి మీ అమ్మ కడుపు మాడ ఇలాగే మా వాణ్ణి మొత్తం నాకేశారు నాన్న ఇప్పుడు వీడు ఎక్కడ చచ్చాడో వెతుక్కొని చావాలి గురువు గారు ఎవరా మీరు గొప్పదేశం మిమ్మల్ని మా గురువు గారు పురమాయించాడా ఏమిటి ఎన్ని సార్లు వాడికి మంత్రాలు లేకపోతే నేనే మేనేజ్ చేశానో తెలుసా వదలండి రా ఆ వెతుకు విశ్వాసం కూడా లేదు అయ్యో గురువు గారు మీరు ఇక్కడే ఉన్నారా చూసారా సార్ వీడు డబుల్ యాక్షన్ గాడ్ లా చూసుకోవాల్సింది నన్నే గాడు గీడు అని మాట్లాడి నేను కనపడగానే గురువు గారు అని పిలుస్తాడు పరమ దుర్మార్గుడు సార్ వీడు చేసుకున్నాడు ఇందా గటపురు మార్చి మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేశాడు ఇప్పుడు టాపిక్ మార్చి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడు నేను కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాను వీడే కాల్చే అయ్యా పాండు గారు దిస్ ఇస్ టూ మచ్ అండి మీ ఇంట్లో ఎన్ని పూజలు చేశాను చచ్చిన వాళ్ళకి కర్మ చేయడం తప్ప చంపే కర్మ నాకే పట్టిందండి నన్ను రక్షించండి బాబు బ్రాహ్మణ హత్య మహాపాపం వీరిని దించమని చెప్పండి రసూల్ నాకెందుకో వీడిని చూస్తే నమ్మబుద్ధి కావట్లేదు నా మనుషుల్ని చంపి మళ్ళీ నా ఇంటికి ఎందుకు వస్తాడు వీడిని లోపల ఎత్తాం ఈ లోపు ఇంకో ఇన్సిడెంట్ జరిగితే వీడు కాదన్నట్టు ఏమంటావుతాయ్ 
చెప్పు ప్రభాత్ సార్ ఆ మేజర్ కొడుకు దొరికారు వాట్ అవును సార్ ఎంత మంచి న్యూస్ చెప్పావు ప్రభాత్ నేను బయలుదేరి వస్తాను నరసింహ ఏం చేస్తున్నావురా పిండి పెట్టి కమ్మంగా ఉండి పెట్టి దగ్గంగా ఎందుకు ఇట్ట పెంచిందని
అందాల్లోకి బయటవాడు ఎవడే ఎంటర్ అయ్యారు మొన్న రసూల్ మనుషులు పోయారు నిన్న నా మనుషులు పోయారు చాలా డబ్బులు ఆశయ్య మనలో మనకి ఏనైనా ఉండొచ్చు అవన్నీ తర్వాత చూసుకుందాం ఇప్పుడు మనం కలిసి ఉంటేనే వాడిని వెయ్యగలం అందుకే ఈ మీటింగ్ మార్నాలేంగి సరే బతావు కానీ వాడిని పట్టుకోవడం ఎలా సిటీలో టాప్ మోస్ట్ ఇండస్ట్రియస్ ఎంఎస్ అని టార్గెట్ చేద్దాం పెద్ద అమౌంట్ అడుగుదాం ఆ అమౌంట్ కోసం ఖచ్చితంగా వాడు వస్తాడు దొరుకుతాడు గన్ జామ్ అవటం వల్ల పతిపోయాను అనుకుంటున్నావు కదా దాన్ని జామ్ చేసి పంపించింది నేనే అది ఆ వచ్చిన కూడా తెలీదు నీకేం కావాలి ఐదు కోట్లు ఈసారి గంజాం అవ్వదు ఇస్తాను ఎక్కడికి తేవాలి అత్తాపూర్ సిట్ ఫ్యాక్టరీకి రా ఎందుకు టెన్షన్ పడతావు వాడు ఇక్కడికి వస్తాడుగా వచ్చాడు వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ ఏంట్రా పంతులుగా పూజలు చేస్తూ సైలెంట్ గా మర్డర్లు చేస్తూ మమ్మల్ని ఏదోని చేద్దాం అనుకున్నావురా పూజల నీకు షాక్ లో మైండ్ దొబ్బినట్టుంది వెళ్ళి చెక్ చేయించుకో ఇంత మందిలో ఉండి కూడా మాట్లాడుతున్నావంటే ఎంత ధైర్యం రా నీకు నాకున్నదే అది సార్ ఏం నరసింహ బాగా దొరికిపోయినట్టున్నావు నీకు నా కూతురు కావాల్సి వచ్చిందిరా అందరి ఫోన్ లో ట్యాప్ చేసి నేను నీ ఫోన్ ట్యాప్ చేయలేనరా చచ్చిపో వాళ్ళ చేతుల్లో చచ్చిపో
ఇందాక నీ చావు కోరుకున్నవాడు నిన్ను రక్షించాడేంటా అని చూస్తున్నావా నిన్నెందుకు రక్షించావంటే నీ ప్రాణాలు మాకు కావాలి కాబట్టి నేనే నేను ఇక్కడికి రప్పించాను ఇతనెవరు నేను చెప్పిన నాయక్ ఇతనే చేసిన హెల్ప్కి థ్యాంక్స్ ఈరోజు నుంచి నువ్వు నా మనిషివే వెళ్ళ నిన్న ఇంత దూరం ఎందుకు తీసుకొచ్చామంటే నీతో అవసరం వచ్చింది ఆ అవసరం ఏంటో నీకు తెలియాలంటే నీకు ఒక చెప్పాలి మీ నాన్న మిలిటరీ లో ఆర్మ్స్ డిజైన్ ఆయన ఒక వెపన్ కనిపెట్టాడు ఇట్స్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ఆర్మ్స్ ఆ డిజైన్ నాకు ఇమ్మన్నాను ఎందుకంటే అదే నా బిజినెస్ ఇవ్వనన్నాడు అప్పుడు మీ నాన్న జీవిత చరిత్ర తిరగేస్తే మీ నాన్నకు తిక్కస్ ఫ్రెండ్ అయిన ఈ ధనరా తగిలాడు వీడి ఫ్రెండ్షిప్ని వాడి మీ నాన్నని కిడ్నాప్ చేశాను ఆ తర్వాత ఒక యాక్సిడెంట్లో మీ నాన్న చనిపోయాడు అఫ్కోర్స్ యాక్సిడెంట్ నేనే చేయించాను నీకు ట్విస్ట్ ఇవ్వనా మీ నాన్న బతికే ఉన్నాడు కొన్ని వందల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేసి మీ నాన్నతో వెపన్ తయారు చేయిస్తు ఇంకో ఆరు నెలలు కంప్లీట్ అయిపోతుందనగా మీ నాన్న నాకు ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు నా ఫ్యామిలీ నాకు కావాలన్నాడు అప్పటి నుంచి నీ కోసం వెతికితే ఇప్పటికీ దొరికా మేజర్ మేజర్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీని అడిగావు కదా ఇదిగో నీ కొడుకు నువ్వు తన కొడుకు కాదా లేక మేమేమైనా డ్రామాలు ఆడుతున్నామా అని మీ నాన్నకు డౌట్ వచ్చింది ఇలాంటి సీరియస్ విషయాల్లో నేను అసలు డ్రామాలు ఆడను నువ్వే తన కొడుకు అని ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత నీది చేసుకో చూడుకో చాలా సంవత్సరాలుగా నా కుటుంబానికి దూరమై వీడి దగ్గర సవాల్లా పనిచేస్తున్నాను నన్ను మోసం చేయొద్దు నిజం చెప్పు నువ్వెవరు నాన్న నేను నిజంగా మీ కొడుకునే ఒక్క నిమిషం ఆగండి హలో అమ్మా ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండు నీతో ఒక ఆయన మాట్లాడతారు హలో సెంటిమెంట్ లేదన్నది చూడండి రా ఎమోషన్ బాబాజీ వీడి కొడుకుని ఎక్కువసేపు ఈ ఐలాండ్ లో ఉంచడం కరెక్ట్ కాదు వాడు మహాకంత్రిన కొడుకు నాన్న మీరు భయపడకండి మీరు తయారు చేసే ఈ వెపన్ వీళ్ళకి తక్కువ మిమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి నేను తీసుకెళ్తాను నాన్న తీసుకెళ్ళిపోతావా మీ నాన్నని తీసుకెళ్ళిపోతావా మీ నాన్న ఉన్న ఈ ఐలాండ్ ఎక్కడుందో కూడా నువ్వు తెలుసుకోలేవు పద్నాలుగు దేశాల గవర్నమెంట్స్ నా పేరు చెప్తే షేక్ అవుతాయి ఇక్కడి నుంచి నీ కొడుకు కలకత్తాలో నాతోనే ఉంటాడు నీకు వన్ మంత్ టైం ఇస్తున్నా దీన్ని ఫినిష్ చేయి వన్ మంత్ లో ఫినిష్ చేయకపోతే నీ కొడుకు ఒక్కొక్క పార్ట్ తీసేస్తా జాగ్రత్త నో 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 ప్లీజ్ నా కొడుకు నేను చేయదు ఫినిష్ చే మీటగాడు ఎక్కడ రా
ఈడేవుడు భయ్య ఎంత రఫ్గా ఉన్నాడు మన మేజర్ సాబ్ కొడుకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడే ఉంటాడు ఎటు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది ఏ నువ్వు ఒక లాజిక్ ఆలోచించు ఇది ఎంత పెద్ద రిస్క్ నీకే తెలుస్తుంది ఏంటది ఇప్పుడు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఆ పేపర్ రెడీ చేస్తున్నాం అది రెడీ అయ్యే వరకు ఆ మేజర్ చంపుతాం చంపుతా ఉంటూ బిదిరిస్తాం తప్ప చంపలేం కదా చంపలేవు ఆ విషయం ఇది తట్టిన రోజు ఈడికి మందగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా జంప్ అయిపోతారు కదా చేసింది చాలు నీకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్తే నా పుంగి పగిలిపోతుంది తెలుసా ఇంక నువ్వు ఎటు వెళ్ళలేవు పద పద హలో అందు నర్సీ నువ్వు అర్జెంట్ కమ్మని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడైనా దాచే జాగ్రత్త ఏమైంది నర్సీ అవన్నీ నేను తర్వాత చెప్తాను నువ్వు ముందు చెప్పినట్టు చేయి సరే సరే కొడక వాడికి లేని ఆలోచనని నువ్వెందుకు రేచావు ఇలా జరుగుద్దని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు భయ్య ఊరికే లాజిక్ చెప్తే ఇలా లేపేస్తాడు అనుకుంటామా వాడు పారిపోయారు కం కాదు వాడు పారిపోయాడంటే వాడి దగ్గర ఏదో స్కెచ్ ఉంది మీరు ఊరుకోండి సార్ ఎందుకు భయ్య టెన్షన్ పెడతారు ఇప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సింది అది కాదు ఆ మేజర్ గారు ఫోన్ చేసి తన కొడుకుతో మాట్లాడాలంటే ఏం చెప్పాలో అది ఆలోచించాలి ఆ ఫోను మేజర్ గారేనా భయ్య అవునరా చెప్పు 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 హలో బాబా నా కొడుకు ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వు నా దగ్గర లేడు నేను ఎక్కడో బయట చచ్చా అయినా నేనేమన్నా నీ కొడుకు పియ్యేనా అస్తమాన ఫోన్ చేయకుండా పంచుడు ఐఎమ్ సారీ నా కొడుకుతో మాట్లాడాక పని మొదలు పెడతాను హలో 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 ఏమన్నాడు భయ్య కొడుకుతో మాట్లాడాకే పని మొదలు పెడతా అన్నాడా కోతలు నేను చంపేమన్నాడు ఎలా నీకు అన్ని ముందే తెలుస్తున్నాయి అయ్యో భయ్య భయ్య నాకు ఒక అవకాశం హైదరాబాద్ లో వాడి సంబంధించిన తల్లినో చెల్లినో వాడి ఫ్రెండ్ నో ఎవరిన ఒకరిని తీసుకొస్తాను ఎలా తీసుకొస్తాం రా హైదరాబాద్ లోనే రసూల్ అనే వాడి గ్యాంగ్ ఉంది అందులో నా ఫ్రెండ్ ఒకటి ఉన్నాడు వాడి ద్వారా తీసుకొస్తాను రసూల్ గ్యాంగ్ లో ఎవడు మీ గల్లేదు మొత్తం అందరిని వాడే చంపేశాను అండి మీరు అసలు పాజిటివ్ గా మాట్లాడరా మొత్తం నెగిటివ్ అయినా నా ఫ్రెండ్ ఒకటి బతుకుండొచ్చు కదా భయ్య ఒక్క ఛాన్స్ భయ్య ప్లీజ్ నవ్వులు ఎక్కడ నీరా నీ అబ్బా ముందు ఫోన్ తీరా ఫోన్ తీస్ భాషా బాయ్ నేను కలకత్తా మీటాని నువ్వు ఎంగ్ లో ఉన్నప్పుడు సరదాగా నన్ను బ్రోకర్ బ్రోకర్ అనేవాడివి నేనే కలకత్తా మీటా నువ్వు ఎవడైనా సరే ప్యాంట్ కి పదిహేను రూపాయలు షర్ట్ కి పది రూపాయలు హండ్రెడ్ వేరుకి ఐదు రూపాయలు రెండు ప్యాంట్లు వేస్తే ఒక షర్ట్ ఫ్రీ రెండు షర్ట్ వేస్తే ఒక హండ్రెడ్ వేరు ఫ్రీ టాక్సెస్ ఎక్స్ట్రా రేట్లు మారవు నువ్వు ఇలా మారిపోయేవి భాషా బాయ్ నేను మారలేదు ఒకటి మార్చేశాడు 
వాడెవడో గ్యాంగ్లు అన్ని క్లీన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు దాంతో నేను ఫైనాన్స్ లో డ్రై అయ్యాను డ్రై క్లీనింగ్ షాప్ పెట్టాను నీతో నాకు కొంచెం పని ఉంది బాషా బాయ్ నాకు మనుషులతో పని లేదు మాసిన బట్టలతో తప్ప నువ్వు హెల్ప్ చేస్తే నా ప్రాణాలు నిలబడతాయి నీ యూత్ లో నీకు ఎంతో ఫ్రీ సర్వీస్ చేశాను ప్లీజ్ నా ప్రాణాలకు రిస్క్ లేనంత వరకు ఏ రిస్క్ అయినా చేస్తాను కమ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ మా ఫ్రెండ్ బతికే ఉన్నాడుగా మేజర్ కొడుకు సంబంధించిన ఎవరిలోకి తీసుకొస్తాను నన్నమ్ము ఓకే తీసుకొస్తావు ఆ విషయం ఈ పారిపోయినోడికి ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తావు అది అప్పుడు చూసుకుంటావు సార్ మీరు టెన్షన్ లో లాజిక్ లెడకండి ముందు వాడు ఫోటో ఒకటి ఎంఎంసి పంపించండి ఫోటో ఎందుకు చూసావుగా షూర్యబో నేను చూశాను సార్ మా ఫ్రెండ్ చూపించాలి కదా మీడా ఏ నేను ఎవరి దగ్గర నుంచి తావు తప్పించిన పారిపోయించానో ఆడి దగ్గరికి వచ్చావు నువ్వు వీడి దగ్గరికి వెళ్తే చస్తావు ఎల్లపోయినా చేస్తాను ఏదో రకంగా నన్ను ఆడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి బాయ్ నో నేను వీడి దగ్గరికి తీసుకెళ్లాను కానీ వీడిలాగే ఇంకో పంతులు ఉన్నాడు వాడి దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను వీడిలాగే ఇంకో పంతులా వీడిని చూపెట్టు వీడి దగ్గర నుంచి పారిపోతేనే వాణ్ణి చూశాను అంటే వీళ్ళిద్దరు అన్నమాట అంటే వీడి ప్లేస్ లో వాణ్ణి తీసుకెళ్దామనా ఎస్ మరి బాబా గుర్తుపడతాడేమో డై ఒకటి ప్రింటింగ్ ఒకటి ఎన్ని కాపీలు తీసినా పర్లేదు అంటే ఆడు బాబా కదా గుర్తుపడతాడేమో నని నేనే గుర్తుపట్టలేదు బాబా ఎక్కడ గుర్తుపడతాడా మరి ఈ పొంతులు మనతో వస్తారంటావా పెద్ద మొత్తంలో క్యాష్ కొడితే ఒప్పుకోవచ్చు ఆ ఉంగర మీద తొందరగా తొడగలా చేరి ఆపండి ఉంగరాలు బొంగరాలు తర్వాత మార్చుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి ఈ కార్యక్రమం నిలిపివేయడమైనది ఇది ఎక్కడ ఖచ్చమయ్యా భట్టు అక్షింతలు వేయాల్సిన సమయంలో అడ్డుకుంటావేంటి మాకు అప్రతిష్టే ఈ ఏజ్ లో లవ్ ఫెయిల్యూర్ అవడం అంటే మామూలు విషయమా అందుకే ఈ నిశ్చితార్థం జరగడానికి వీలు లేకుండా హైకోర్టు నుంచి స్టే తీసుకొచ్చా లాయర్ గారు చదవండి అవునండి ఈయన బాకీ తీరే వరకు ఈ కార్యక్రమం జరగకూడదని కోర్టు స్టే ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఇదే కన్యాయం అండి బిల్డింగ్ మీద బిజినెస్ మీద స్టే ఇస్తారని విన్నావే గాని ఇలా శుభకార్యాల మీద కూడా ఇచ్చేస్తారా ఇస్తారా మరి అదే లా అంటే నువ్వు లవ్ తో కొట్టావు నేను లా తో కొట్టే చంద్రకాడ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ మీరు నాకు ఇవ్వాల్సిన ఫోర్ లాక్స్ వెరసే నైన్టీన్ లాక్స్ ఇస్తే గానీ మీరు ఇద్దరు ఒకటి ఎవరు ఏంటిది భట్టు మమ్మల్ని ఆదుకుంటానని చెప్పి ఇప్పుడు ఇలా అడ్డుకుంటావా నేను ఆదుకుందాం అనుకున్నాను మీరు ఆడుకుందాం అనుకున్నారు అందుకే ఇప్పుడు అడ్డుకుంటున్నాను ఎవడు అడ్డుపడ్డా నిశ్చితార్థం మాత్రం ఆగదు అందుకే తీసుకొచ్చాను బాబా ఎంత కట్టాలి నైన్టీన్ లాక్స్ ఐ మీన్ పంతొమ్మిది లక్షలు టిప్ తో కలిపి ట్వంటీ తీసుకో కొట్టేస్తా ఇంత డబ్బు అతనికి ఎందుకు ఇస్తున్నారు క్యాష్ కావాలా కారణాలు కావాలా చంద్రకళ కావాలి చంపేస్తా పోసేస్తా చెప్పండి బాషా గారు ఏ విచ్చి పేద బ్రాహ్మణుడు మీరు ఉన్నాన్ని తీర్చుకోగలుగుతాడు నీ జీవితంలో కొన్ని రోజులు ఏ ఏదైనా యజ్ఞం చేయాలా ఏమిటి కాదు యాక్టింగ్ చేయాలి యాక్టింగ్ సినిమా తీస్తున్నారా నో అచ్చం నీలాగే ఇంకొకటి ఉన్నాడు వాడు చేసిన పనులకు నువ్వు ఎలా బలయ్యావు మేము అలాగే బలయ్యాం విన్నావుటే బామా నా లాంటి వాడు ఇంకొకటి ఉన్నాడంటే నువ్వు నమ్మావు కాదు దీంట్లో నమ్మకపోవడానికి ఉంది మనిషిని పోయిన మనుషులు ఈ ప్రపంచంలో ఏడుగురు ఉంటారు తెలుసా ప్రస్తుతానికి ఇద్దరు తాపేద్దాం బామ్మ గారు మీరు చెప్పండి బాషా బాయ్ వీడి బాస్ కలకత్తాలో పెద్ద డాన్ వాడి దగ్గర నుంచి పారిపోయి వచ్చాడు వీడు వీడు అంటే వీడా కాదు నీలా ఉన్నవాడు వాడిని తీసుకురాకపోతే వీడిని చంపేస్తానన్నాడు వీడు వీడు అంటే నాలా ఉండేవాడుగా కాదు వీడి బాసు ఇందాక వీడు అంటే నాలా ఉండేవాడు అన్నారు వాళ్ళు వీడు అంటే వీడు బాస్ అంటే ఏమిటండి ఇందాక వీడు అంటే నీలా ఉన్నవాడు ఇప్పుడు వీడు అంటే వీడి బాస్ మరి ఇంతకీ వీడేమయ్యాడు వీడవుడు అదే నాలా ఉండేవాడు బాబు మీరు కొంచెం అంటే వాళ్ళగా వచ్చి యాక్ట్ చేయాలి కావాలంటే ఇంకో ముప్పై తీసుకోండి ముప్పై అంటే వేలేగా ఏమిట్రా కొంప తీసి ఒప్పేసుకుంటావా ఒసేవ్ ఎన్ని వ్యతాలు పెళ్లిళ్ళు పెండాలు పెడితే వస్తుంది ఇంత డబ్బు అంటే డబ్బు కంకృతి పడి వీడిని ఇరికిస్తారా ఒక్కగా ఒక నలుసు వీడికి ఏదైనా జరిగితే ఏమి జరగదు మామగారు మీకు దండం పెడతాను టెన్షన్ పడకండి బాబు మీరు అక్కడికి వచ్చి మూడే మూడు ముక్కలు మాట్లాడితే చాలు సరే మూడే మూడు ముక్కలు అంతకు మించి ఒక్క ముక్క కూడా ఎక్స్ట్రా మాట్లాడలేదు అలాగే బాబు కాకపోతే కొంచెం గెటప్ మార్చాలి ఒప్పుకున్న పెళ్లికి వాయించక తప్పుతుందా కానివ్వండి ఏంటో చెప్తుంది అవునన్నా వాడిని తీసుకొచ్చారు చూడు చాలా ఎంత ధైర్యం ఉంటే పారిపోతావరా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావనుకున్నావరా ఏం చేద్దామంట్రా అసలు నీ ప్లాన్ ఎట్రా తెలీదు గుర్తు లేదు మర్చిపోయా ఇదేంట్రా అంటే అన్న ముందు దొరకగానే తల మీద కొట్టేశాము అప్పటి నుంచి ఈ మూడు ముక్కల తప్ప ఇంకేం మాట్లాడలేదన్నా నువ్వు ఎక్కువ డిస్టర్బ్ చేస్తే ఇవి కూడా పోతాయి అన్న బాబాజీ వీడి మీద నాకేదో డౌట్గా ఉంది 
వీడు వాడేనా ఏమయ్యా నువ్వు కొంచెం ఊరుకుంటావా ప్రతి దానికి ఏంటయ్య మధ్యలో ఏది నీలాంటి గుండె తీసేసి చూద్దాం అంత ఈజీ అనుకుంటున్నావా అసలు మనుషులు పోలు మనుషులు ఉంటారా అని అన్న ఇతను బాగా నెగిటివ్ పర్సన్ లా ఉన్నాడు పంపించేయి అది కాదే నువ్వు ఉండమాయ బాబు దండ పెడతా నీకు అన్న మనకు కావాల్సింది ఏంటి వీడు వాడు అడిగితే వీడిని చూపించాలి అంతే కదా వీడితో మాట్లాడాలని వీడు బాబు నన్ను దొప్పేస్తున్నాడ్రా ఇప్పుడు వీడు తెలీదు గుర్తులేదు మర్చిపోయాడంటే ఎలా రా పోనీ ఇంకో మూడు మాటలు ట్రైనింగ్ ఇద్దామా ట్రైనింగ్ అవును ఏది మాట్లాడాలో చెప్తే ట్రైనింగ్ ఇస్తాను నువ్వెవడ్రా వీడి వానర్ని నేనే ఓనర్ ఏంటి ఇదిగో ఏమండి క్షమా ఈయన డౌట్లు సమాధానం చెప్పలేమండి బాబా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలా పోద్దా ఎంతో ఒకటి చేస్తే అవ్వండి ఓకే బేటా పంతులు గారు పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని కొంచెం కోఆపరేట్ చేసి ఇంకో మూడు ముక్కలు మాట్లాడితే పని అయిపోద్ది పేమెంట్ తీసుకున్నావు కదా మర్చిపోయా ఆడ దగ్గర చెప్పాల్సింది మన దగ్గర చెప్తారండి బాషాబాయ్ నువ్వు ఉండు వీళ్ళు సంబరం దగ్గర చాలా టైట్ గా ఉంటారు ఈ ముక్క మాత్రం మహాభేషుగా చెప్పారు సుమి అయితే ఆ మూడు ముక్కలు కొడతాం కొడతాడు కొడతా కొడుకు కొడుకు కలవరించావుగా ఇడుకోటి కొడుకు నర్సింహా ఎలా ఉన్నావు నాన్న నేను క్షేమంగా ఉన్నాను మీరు క్షేమంగానే ఉన్నారా నా అన్నగారు నేను బాగానే ఉన్నాను వీళ్ళు నేనేమీ ఇబ్బంది పెట్టడం లేదు కదా నేను క్షేమంగా ఉన్నాను మీరు క్షేమంగానే ఉన్నారా నా అన్నగారు ఏంటయ్యా వీడు ఈ రెండు ముక్కలు తప్పించి మాట్లాడ్డా మూడోది ఉంది భయ్యా మాట్లాడ్డే భాషా బాయ్ మర్చిపోయినట్టున్నాడు మెల్లిగా అందుకుంటాడు నర్సింహ నీకేం కష్టం వచ్చినా నాతో చెప్పు అలాగే నా అన్నగారు మీరు చెప్పినట్లే చేస్తాను ఇదే మూడోది అయిపోయింది వీడు మళ్ళీ ఫస్ట్ వచ్చేసాడు ఏన్న అలా మాట్లాడుతున్నా వీడు నీలాగే మెంటల్ రోజుకోలా ఉంటున్నాడు గంటకోలా మాట్లాడుతున్నాడు మేజర్ నువ్వు ఎంత తొందరగా పని పూర్తి చేస్తే అందరికి అంత మంచిది ఓకే ఓకే నా కొడుకుని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి చూసుకుంటా చూసుకుంటా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ చూసినప్పుడు కూడా ఇంత టెన్షన్ పడలేదురా పని జరిగింది కదా బాబాజీ నువ్వు వీడిని తీసుకుని బయటకు పోరా ఓకే బేటా నువ్వు చాలా లక్కీ భయ్యా ఇప్పుడు ఆడనుకో మాటి మాటి పారిపోతుంటాడు ఈడనుకో ఇక్కడే ఉంటాడు వాడేవాడు అమితాబ్ బచ్చన్ అభిషేక్ బచ్చన్ ఫాదర్ లేడు ఆ అమితాబ్ బచ్చన్ బాబా ఆ మేజర్ అంతా రెడీ చేసిన తర్వాత వీడిలాగే మాట్లాడితే నా కొడుకు ఏమైందని మళ్ళీ మొదటికి వస్తాడేమో ఆలోచించు బాబాజీ మీరేమి టెన్షన్ పడద్దు వీడి మదర్ ఖచ్చితంగా నా కూతురి కంట్రోల్ అని ఉండి ఉంటుంది ఎందుకంటే నా కూతురు వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఏదో రకంగా వాడి మదర్ ని నేను తీసుకొస్తాను హలో హలో చారి చందు నువ్వేనా అవును నేనే ఇక్కడ చాలా బాగుంది సుమి అక్కడేమో గొంతు చేయించుకొని అరపూట మంత్రాలు అరిచిన ఐదు వేలు ఇచ్చిన పాపాన పోలేదు అప్రాచం ఎవరు మరి ఇక్కడ మాటకి లక్ష మాటకి లక్ష లక్ష లక్షలు కొద్దిగా చదివి చేస్తున్నారంటే నమ్ము అయితే ఇప్పుడు ఏమంటావు కొంత దేశ అక్కడే సెటిల్ అయిపోతావా ఏంటి అయిపోతావా ఏంటి నీ పిండాగుడు ఆల్రెడీ అయిపోయాను త్వరలో నర్సింహాచారి డాన్ చారి అయిపోయినా నువ్వు పెద్ద ఆశ్చర్యపడిపోనక్కర్లేదు డానా దానే
are a sentimental guy Sukumari ne fox tail to kane kal jari Alla ke to na kikku bench in te lakumari చైనీస్ నేను పోటీగా పోటెత్తనే Where is the bunch of cut to wear is the path of bike where is the old look jari I like the soup mood I like the sink do I like the self sink do ore Baba hmm urgent ga nanu kalakata nunchi ramani నువ్వు ఇంత కామ్గా ఉన్నావేంటి బావా కొంప తీసి లవ్ ఫెయిల్యూరా ప్రతిల వరకు లైఫ్లో ఈ యాంగిల్ తప్పదేమరా పేరు శాస్త్రి నాకు కూడా ఓ పెళ్ళి అవుతుందంటే నువ్వు ఆనందిస్తావు కదరా అదేంటి బావా వయసురీత్యా అక్షింతలు వేసి నిన్ను ఆశీర్వదించలేకపోవచ్చేమో కానీ ఆనందిస్తానుగా నాకు ఆనందం కూడా లేకుండా చేశాడు నా చారిగాడు సంభావనల కింద వచ్చిన సుమ్మంత చంద్రకళకి ఇచ్చి నేను సైడ్ కొడుతుంటే నా సైడ్ ఏమంటూ వాడు సైడ్ వేసాడరా అప్పుడు నువ్వు సైడ్ అయిపోవడం తప్ప మనం చేయగలిగేది ఏముంది చెయ్యగలం కలకత్తాలో నీకు బాబా ఎవరో తెలుసా ఆడు పెద్ద డాన్ అని విన్నా ఆడుతో నీకు పని ఏంటి బావా వీడు నన్నే కాదు ఆ డాన్ గారిని కూడా మోసం చేయడానికి వెళ్ళాడు ఏం మోసం దిటో వీళ్ళలాగే ఇంకొకడు ఉన్నాడు వాళ్ళలాగే యాక్ట్ చేయడానికి పెద్ద మొత్తంలో సంభావన సెట్ చేసుకుని వీడు కలకత్తా వెళ్ళాడని అగ్రహారంలో పెద్ద టాక్ వచ్చింది డెప్త్కి వెళ్తే అది నిజమని తేలింది ఈ నిజాన్ని బాబా గారికి మనం తెలియపరచాలి అదెంత పని ఆయన అడ్రస్ సంపాదిద్దాం ఒకవేళ అక్కడ మిస్ అయినా మనమే వాడిని వేసేయాలి దానికి కూడా నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యిండు మనం ఎందుకు బాబా వేయడం ఆ పని చేయడానికి కలకత్తాలో కావాల్సినంత మంది ఉన్నారు వేయటం అంటే నా ఉద్దేశం కూడా వేయించడమనే నీలో ఇంత ఫైర్ ఉందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు బావా నువ్వేంటి నేనే అనుకోలేదు అరే బుల్ బుల్ చల్ రే థ్యాంక్ యూ శీలాంటి సరే బోల్కే ఫోన్ కి అయిపోయారు నాది లక్కీ హ్యాండ్ వాడే బాబు నేనేదో ఫైటింగ్ అంటే నాకు రాదు నేను వెళ్ళతానే మా నాన్న ఉన్న ఐలాండ్ ఎక్కడ రా నిజంగా నాకేం తెలియదు నాకే కాదు ఎవరికి తెలియదు బాబా ప్లీజ్ చాలా సీక్రెట్ గా ఉంచుతాడు కానీ ఆ ధనరాజ్ మాత్రం అన్ని తెలుసు నన్ను నమ్ము ఆ ధనరాజ్ గారు ఎక్కడ దొరుకుతాడు వాడు ఎక్కడ ఉంటాడు ఎవరికి తెలియదు కానీ ప్రతి శుక్రవారం సైకిల్ లోని బాబుకి వస్తుంటాడు అక్కడ నీకు వాడు తప్పకుండా దొరుకుతాడు నన్ను వదిలే బాబు చాలా మంది లేడీస్ నన్ను నమ్ముకొని ఉన్నారు అమ్మ 
మా కాళీమాత వీడు ఒక్కడ కాదు ఇద్దరనే భయంకరమైన నిజాన్ని బాబాకి చెప్పేవాడు ఎవడో కలకత్తా రాకుండా చూడు తల్లి ఆ బాబా అడ్రస్ ఇదిగో బాబా ఏమిటండి మీఠా గారు మీరు చెప్పేది అవునయ్యా పంతులు ఆ నరసింహం గారు ఈ ఊళ్ళో తిరుగుతున్నాడు తలుచుకుంటే టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది మరి పట్టుకోలేకపోయారు పులి కనబడితే పారిపోతారు తప్ప పట్టుకోవాలనుకో మీఠాబాయ్ నరసింహాసం మిల్లే కోయ హైదరాబాద్ సాయ నా గురించి ఎవరు వచ్చి ఉంటారు గురుగారు మీరా సెట్అప్ గెటప్ బాగానే మార్చేవరా థ్యాంక్స్ గురుగారు అదే అదే ఇంతకి ఎందుకు వచ్చినట్టు నేను రాలేదురా నా పగే నన్ను రప్పించింది ఏమిటి గురుగారు విలన్ లా మాట్లాడుతున్నారు అవును విలన్ నేరా హీరోగా ఉండాల్సిన నన్ను నువ్వు చందు కలిసి విలన్ చేశారు ఇంతకీ మీకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి గురుగారు చంద్రకళ అపచారం అపచారం మా ఇద్దరికి నిశ్చితార్థం అయిపోయిందిగా నిజం చెప్పారంటే నీ స్వార్థం కూడా అయిపోతుంది ఏ నిజం నువ్వు నువ్వు కాదన్న నిజం నిన్ను కాంట్రాక్ట్ మీద తీసుకొచ్చారన్న నిజం ఈ విషయం బాబాకు చెప్తే ఏం జరుగుతుందో నాకంటే నీకే బాగా తెలుసు అంతేనా గురుగారు అవును నీ అంతే మనసు మార్చుకోరా పట్టుదలొస్తే డ్రైవరే మార్చుకోను ఏదో మనసెంత సరే ఒక్క నిమిషం టైం ఇవ్వండి టేక్ ఎవర్ ఓన్ టైం ఏంటి అవును పగపట్టి వచ్చి చచ్చాడు కదమ్మా బాబా గారికి నిజం చెప్పేస్తానంటున్నాడు నా కొడుకులు ఏంటి ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది మర్డర్ కాదు మాయ రాకూడని ప్లేస్ కి రాకూడని టైమ్ లో వచ్చాడు వాడు బయటకి వెళ్ళకూడదు ఏమండోయ్ బాబా గారు రైట్ హ్యాండ్ బాషా గారు రమ్మంటున్నారు వారు ఆ గదిలో ఉన్నారు వెళ్ళండి మొత్తం చెప్పండి ఏం జరిగితే జరుగుద్ది బాగా తెగించేవరా నువ్వు చెప్తా నమస్కారం అండి తలిపేయండి చెప్పండి ఇప్పుడు ఇక్కడున్నాడే వాడు ఏమిటి సీమ టపకాయ పిల్ల చప్పుడు వచ్చింది అయ్యో గురుగారు ఏమిటి మీరు బాషా గారిని చెప్పేశారా నేను చెప్పేటి ఏమిట్రా నేను లోపలికి వచ్చేసరికి లైట్లు పోయినాయి లైట్లు వచ్చేసరికి నా చేతిలో గన్ను ఉంది అక్కడ సమయం ఉంది మరి దాన్నేనండి ఇక్కడ మటర్ అంటారు చచ్చిపోయేవా చంపేసేవరా నాకు తెలీదు మా బాషాబాయిని మాకు లేకుండా చేస్తావా మా బాబాకి రైట్ హ్యాండ్ లేకుండా చేస్తావా నేను చేయటం పెట్టాయా ముఖం చూసి క్షమించేయండి నేను క్షమించిన బాబా క్షమించడు మీరేం చెప్తే చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం సరే నువ్వు చెప్పావు కూడా వదిలేస్తున్నా బాబా వచ్చే టైం అయింది ముందు శవం తీసుకెళ్లి సముద్రంలో పడేద్దాం ఏంటి మీరు అనేది కర్మకాండ తెరిపించకుండా సముద్రంలో పడేస్తే ఆత్మ శాంతించదండి చంపేసింది కాకుండా సాంప్రదాయాలు మాట్లాడతావా చెప్పరా ఎవడి ఎవడి మీఠా గారు మీరు ఆ బూతులు పంచాకు ఆపండి గురు గారు మీరు ఆచారాలు పక్కన పెట్టండి మీరు రండి ఇలా మర్డర్ కేసులో ఇరుక్కోవాల్సి వస్తుందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఇలా మర్డర్ అవుతానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఏమిటి గురు గారు ఏమిటి భాషా బతికే ఉన్నాడ్రా ఎక్కడ లోపల మరి ఈయనెవరు ఈయన భాషా గారు కరెక్ట్ ఏది మరి లోపల ఎవరు మీరు ఎవరిని చూసి ఎవరు అనుకున్నారు గురు గారు ఎవరు కదా ఎవరిని చూసి ఎవరు అనుకోవడం ఏంటి నా శవాన్ని సాగనంపేసేవా పంతులు అరే అడుగురా బాషా గారు ఎక్కడ గురు గారు ఏంటి కనపట్లేదా ఆత్మలు అందరికీ కనపడవు ఆత్మ అంటారా నాతో మాట్లాడుతుంది ఆత్మ లేదు గోలా లేదు మీరు ఏదో షాక్ లో మాట్లాడుతున్నారు ఊరుకోండి గురు గారు ఎవరికి కనబడను ఎవరికి వినబడను నీకు తప్ప ఆ ఫెసిలిటీ నాకేందుకు ఇచ్చారు సార్ చంపింది నువ్వే కదా ఇక్కడి నుంచి నువ్వు నా తోడివి నేను నీ నీడను నాకు తెలుసురా నువ్వు డ్రామాలాడుతున్నప్పుడే నాకు డౌట్ వచ్చింది డ్రామాలాడుతుంది మీరు రా మా నాన్న దాచిన ఐలాండ్ ఎక్కడుందో చెప్పు 
నువ్వేం చేసినా చెప్పండ్రా చెప్తావు నువ్వే చెప్తావు ఇప్పుడు చెప్తావా చెప్తా చెప్తాను కాళీఘాట్ నుండి నూట అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బార్డ్ ఐలాండ్లో పెట్టారు అక్కడికి వెళ్ళిన మీ నాన్నని బయటికి తీసుకురాలేవు తీసుకురాలేవు ఎందుకు మీ నాన్న ఉన్న ల్యాబ్ ఒక హెవీ మెటల్తో తయారు చేసింది హండ్రెడ్ కిలోస్ ఆర్డిఎక్స్ పెట్టి పేల్చిన అది పేరదు దాన్ని ఓపెన్ చేయాలంటే ఒక కోడ్ ఉంది అది ఓన్లీ బాబాకే తెలుసు వాడి ల్యాప్టాప్లోనే ఆ కోడు తాలూకు డీటెయిల్స్ ఉంటాయి థ్యాంక్స్ రా ప్లీజ్ అది డిసైడ్ చేయాల్సింది నేను కాదు మా నాన్న అప్పటిదాకా నువ్వు ఇంతే థ్యాంక్స్ రా నువ్వు అరవకపోతే నాకు ఐడియానే వచ్చేది కాదు రెస్ట్ తీసుకో ఏం చేస్తున్నా వెళ్ళి పడుకో చారీ ఒరే చారీ ఏమిటి గురుగారు సాంగ్స్ వింటూ రిలాక్స్ అవుతున్నావా అవునండి చాలా బాగుంది మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి నా బతుకు రిలాక్సేషన్ కూడా నా రే చారీ నీకు సీక్రెట్ చెప్తాను రా ఎవరికి చెప్పకే చెప్పండి గురువు గారు నేను ఈ నైట్ ఇక్కడి నుంచి జంప్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను రా ఏ ఎందుకు ఆ ఆత్మ నన్ను హింస పెట్టేస్తుంది రా ఇతను పారిపోయి తలదాచుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఊరుకోండి గురువు గారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆత్మ వచ్చేస్తుందిగా ఎలా వస్తుందో ఎందుకంటే దానికి టికెట్ పాస్పోర్ట్ అక్కర్లేదు కదండి అది నిజమేరా వచ్చేసింది వస్తున్నా వస్తున్నా ఎవరు గురు గారు ఇంకెవరు నా మమ్మీ మమ్మీ ఎవరు గురు గారు అదే రా నా ఆత్మ ఇంకా తెల్ల వార్లు చిన్నపిల్లడు బంతితో ఆడుకున్నట్టు నాతో ఆడుకుంటుంది రా అర్జెంట్ అట వస్తాను రా వస్తా ఏంటండి ఏంటి అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అసలు మనుషులతో పని రా నీకు ఏ మేము మనుషులం కదా మాకు ప్రైవేట్ లైఫ్ ఉండదా అయినా ఏమిటండి మీరు పొద్దున ఐదు గంటలకు లేపుతారు తెల్లవారుజామని మూడు గంటల వరకు తాగుతుంటారు మీకు సర్వీస్ చేయలేక చచ్చిపోతున్నాను హెల్త్ కూడా పాడైపోతుంది కష్టం బెటర్ అనిపిస్తుంది చచ్చిపోరా కలిసి తిరుగుదాం అవుతావేంట్రా బాషోపాయి ఒక్క డ్రింక్ థ్యాంక్ యూ ఏమండి ఆడికి ఎలా కనిపించారు మీరు వాడు ఆత్మారా రఫ్ గా ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి సార్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఉంటాయి రా నువ్వు కూడా జాయిన్ అయితే ఇంకోటి పెరుగుద్ది గురువు గారు గుడ్ నైట్ అండి ఓహో నువ్వు వెళ్ళి హ్యాపీగా పడుకుంటావు కదా ఏం చేయమంటారండి మీరు రండి పడుకుందాం ఏమిటండి నా కుదరదు నువ్వు వెళ్ళరా నువ్వు వెళ్ళు పడుకో మీరిద్దరూ మంచి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయినట్టున్నారు వీడితోనా సమస్య లేదు అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నా తొందరలోనే వీడిని నీకు తోడుగా పంపిస్తా హలో ఏమిటే బామా చెప్పు రేపా ఎందుకే మీరంతా ఇక్కడికి ఎంత నా పుట్టినరోజు అయితే మాత్రం విని చావరగా సర్లే ఓ పని చేసి చావండి రేపు పొద్దున ఫ్లైట్ దిగ్గానే ఆ ఖాళీ గుడికి వచ్చేయండి నేను వెదవాలు కనపడకుండా అటు వచ్చేస్తాను ఏమంటావు సరే అయితే అలాగైతే పెట్టే ఫోను ఖాళీ ఘాట్ కెళ్తున్నావా చెప్పు బావా అరే పేరు శాస్త్రి నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినరా ఏమిటి <laughs> 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 మనం బ్రాహ్మణులు ఇలా నీచు పనులన్నీ చేయొచ్చా ముద్దుకు అలాంటివేమి ఉండవు అలాగా అయితే పెట్టి మూడు లేదు సరిపోదా 
వాడే మీ టాలెంట్ మొత్తం ఉపయోగించండి శాల్తీ కూడా దొరకకూడదు మా బావకళ్ళలో ఆనందాన్ని చూడాలి అర్థమైందా పరుగు తీస్తాను వీడు వాడా వీడా చూసారా బామగారు ఎలా కొడుతున్నాడు నేను చెప్పలా మీకు పబ్లో చిత్త కొట్టాడని అవునవును ఏమిటి అమ్మ మనవాడు ఇలా కుట్టేస్తున్నాడు కంపెనీ వీడు కూడా ఒక అక్కా ముక్క తింటున్నాడే ఏమిటి అవునవును కాదు కాదు వీడు మనవాడేనా కొంపదీసి వీళ్ళు లాంటి వాడు ఇంకోడు ఉన్నాడు అన్నాడు వాడా అవునవును కాదు కాదు అబ్బా ప్రతి దానికి అవునవును కాదు కాదు అంటున్నా అవునో కాదు చెప్పవే కాదు కాదు ఏంటి వీడు మనవాడు కాదా అవునవును నన్ను చంపే పేక విసికి ఏరా పేరు శాస్త్రి మనోళ్ళు కుమ్మేస్తున్నారా లేదు బావా ఆడే మనోళ్ళు కుమ్మేస్తున్నాడు అవునా కొంపదీసి వీడు వాడేమో ఏమో ఇక్కడ ఒకటే కనిపిస్తున్నాడు సిచ్యువేషన్ చాలా డేంజర్ గా ఉంది రౌడీలకు పేమెంట్ గా నిశ్చిస్తాడు లేదు బావా పని అయ్యాకనే పేమెంట్ అని చెప్పా అయితే ఇమీడియట్ గా జంప్ అయిపో పేమెంట్ అయినా మిగులుతుంది కరెక్ట్ గా చెప్పావు నువ్వు <laughs> ఎందుకు నాలా నటిస్తున్నావు ఎవరు పంపించారు వాడిని చంపేస్తావా ఏమిటి నిజం చెప్పకపోతే జరిగేది అదే చంపేరా నీ తోడ పుట్టిన వాడిని నీ చేతులతోనే చంపే ఏమిటే బామ్మ నువ్వు అనేది అవునరా వాడు నీ తోడ పుట్టిన వాడు నా కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి మిమ్మల్ని విడ తీశాను మీరిద్దరు కాల పిల్లలు రా ఏ పుట్టినరోజునైతే మిమ్మల్ని విడ తీశాను అదే పుట్టినరోజున ఆ కాళీ మాత మీ ఇద్దరిని కలిపిందిరా అంటే వీడు నా కొడుకు కాదా అబ్బా నాన్న నేను నీ కొడుకు నువ్వు ఆగు అవునరా నువ్వు వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు ఇరుకున్నట్టు ఓహో అయితే అప్పుడు నేను ఫోన్ లో మాట్లాడింది మీ నాన్నతో అనమాట మీ కాదు మన నాన్న మన నేనా అబ్బా నాన్న నువ్వు నానానవే నాన్న నువ్వు ఆగు అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటావరా చేద్దాం కాదు చేస్తాను ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు నిన్ను నా ప్లేస్ లో పెట్టారు ఇప్పుడు నేను నీ ప్లేస్ లోకి వెళ్ళి చెయ్యాల్సింది చేసి నాన్నను విడిపిస్తా మళ్ళీ నువ్వు మిస్ అయిపోతావు వాళ్ళు నన్ను పట్టుకుంటారు మొత్తం అందరూ రిస్క్ లో పడతావు ఇక నుంచి ఏమి చేసినా మన ఇద్దరం కలిసి చేస్తావరా అసలు ఇద్దరం ఒకటేలా ఉన్నావనే అడ్వాంటేజ్ నీ వాడుకుందావరా ఏమంటావు సరే 
ముందు ఇక్కడి నుంచి పదండి అవునా అండి మీ రెండో కొడుకు కూడా బతికే ఉన్నాడు వాళ్ళిద్దరూ తొందరలోనే అంకుల్ ని మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తారు విడిపోయిన మీరందరూ తిరిగి కలుస్తారు ఇంత మంచి శుభవార్త చెప్పావు నేను నీకేమివ్వగలమ్మా మీ కొడుకునే ఇచ్చారుగా అంటీ ఎంతకన్నా పెద్ద గిఫ్ట్ ఏముంటుంది కొన్ని ఇయర్స్ గా మీరందరూ ఎదురు చూస్తున్న శాటిలైట్ కంట్రోల్డ్ స్టెల్త్ వెపన్ రెడీ అయింది దీన్ని తయారు చేయించడానికి నేను ఎంత రిస్క్ తీసుకున్నాను ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాను మీ అందరికి తెలుసు సో మీ ఆఫర్ చెబితే ఈ వెపన్ తో మీ ఇంట్లో కూర్చొని మీ ల్యాప్టాప్ ద్వారా ఈ ప్రపంచంలో మీరు ఎవరినైనా చంపేయచ్చు ఇట్స్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ఆర్మ్స్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ థర్టీ బిలియన్ డాలర్స్ బాబాజీ వన్ కండిషన్ మీద డీల్ ఓకే ఏంట కండిషన్ దీన్ని తయారు చేసిన వాడి ప్రాణం కూడా మాకు కావాలి అంటున్నారు ఇలాంటిది ఇంకోటి వాడు తయారు చేయకూడదు ఓకే ఇట్స్ డీల్ ఇంకో 48 ఎయిట్ అవర్స్ లో ఈ వెపన్ అది తయారు చేసిన వాడి ప్రాణం రెండు మీ ముందు ఉంటాయి పాప మా మేజర్ ని చంపేయటం అన్యాయం రా గట్టిగా అనుకో నిన్ను చంపేస్తాడు హలో ఏమిట్రా రే ఆ ధనరాజ్ గారు ఇక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యాడు ఖచ్చితంగా బాబా దగ్గరకు వస్తాడు అమ్మో అయితే చాలా డేంజర్ లో పడిపోతాంగా అందుకే నేను చెప్పినట్టు చేయి చెప్పు
బాబా గారు పోతు నన్ను కాల్చొద్దు నాకు ఏమన్నా అయితే అక్కడ మీ నాన్న పోతకడు తీసుకోండి బాబా గారు ఈ గన్ను తీసుకుని మీరే నన్ను కాల్చేయండి ఇవాళ కాకపోతే రేపన్నా మీకు నిజం తెలిసిన తర్వాత నన్ను ఎలాగూ కాల్చేస్తారు అదేదో ఇప్పుడే కాల్చేయండి ఏంట నిజం మీరు అనుకుంటున్నట్టు నేను ఆ మేజర్ కొడుకు నరసింహను కాను బాబా గారు నిజమండి అదే పోలుకొలుతున్న నరసింహాచారిని మాది హైదరాబాద్ లో ఉన్న అగ్రహారం మీఠా గారు బాషా గారు వచ్చి వాడిలా నటించమంటే వెదవ డబ్బు కక్కుడుతుబడి ఒప్పుకొని వచ్చాను ఆ మేజర్ మీ పని ఆపేశాడని మీరు వర్రీ అవుతుంటే ఇతను తీసుకెళ్దామని నేనే సజెస్ట్ చేశాను ఇతను డూప్లికేట్ అయినా మీ పని జరిగింది కదా బాబాజీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది బాబా గారు నేను ఎంత పెద్ద మనిషిని మోసం చేస్తున్నాను అని పెద్ద మనిషి అదెవరు మీరే బాబా గారు మంచి వాళ్ళని మోసం చేయకూడదని మా బామ్మ ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటుందండి అది కూడా నేనేగా మీరే బాబా గారు అందుకే నిజం చెప్పేశా ఇక నన్ను క్షమించినా శిక్షించినా మీ ఇష్టం ఈ విషయం ఇంకెవరికి తెలుసు ఇప్పటిదాకా మాకు ఇప్పుడు మీకు తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు థ్యాంక్ గాడ్ చూడు నరసింహాచారి అండి ఏదో ఒకటి ఎప్పటిదాకా నువ్వు వీళ్ల కోసం నాటకం ఆడ ఇప్పుడు నా కోసం కంటిన్యూ చేయి నా పని పూర్తయ్యేంత వరకు ఆ మేజర్ నువ్వే తన కొడుకు అని నమ్మితే చాలు నీకు వన్ క్రోర్ ఇస్తాను ఎందుకు మేము చాలా ఇచ్చాం మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి ట్రైనింగ్ ఇస్తా బడి పురా అది కాస్తా బాబా గారు మీరు ఏం చెప్పినా చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానండి థ్యాంక్స్ నువ్వు అసలు వాడివి కాదని నాకు కూడా తెలియనట్టే ఉంటా ఈ విషయం మన మంచి ఉండాలి ఎవ్వరికీ తెలియకూడదు ఈ అవతారం ఏంటి వీడు చేసింది నన్ను కిడ్నాప్ చేసి టార్చర్ పెట్టాడు వాడా వాడు నిన్నెందుకు కిడ్నాప్ చేశాడు వాడేంటి వీడు కదా వీడే నిన్నెందుకు కిడ్నాప్ చేశాడు ఆ మేజర్ ఎక్కడున్నాడు తెలుసుకోవడానికి నువ్వే చెప్పేవాడికి వాడికి ఏంటి వీడికి కదా అదే వీడికి వీడికి ఏ చెప్పావు అది వీడిని అడుగు వీడికి ఏం గుర్తుంటుందండి అన్ని మర్చిపోతారు కదా అవును మర్చిపోయాను చూసారా మర్చిపోయిన విషయం ఎంత బాగా గుర్తు పెట్టుకున్నాడు వీడే మర్చిపోలేదు అంత నాటకం నాటకం వీడు చెప్పు నువ్వేం చెప్పావు ఆ మేజర్ ని బర్డ్స్ ఐలాండ్ లో పెట్టావని చెప్పాను ఎందుకు చెప్పావు ఎందుకేంటి వీడు ఇలాగే చంపేస్తానన్నాడు అందుకే చెప్పాను అయినా ప్లేస్ తెలుసుకుని ఏం పీకుతాడు ఆ మేజర్ ని బయటికి తీసుకురావాలంటే పాస్వర్డ్ కావాలి కదా అది నీ ల్యాప్టాప్ లోనే ఉందన్న ధైర్యంతో చెప్పాను ఒకవేళ వాడక్కడికి వెళ్ళినా మన వాళ్ళు చంపేస్తారులే వీడు ఇక్కడే ఉండగా అక్కడికి ఎలా వెళ్తాడు ఒకవేళ వెళితే అన్నారండి ప్రధాన మేడకు సాధ్య ఇస్తారండి మీరు పని చేయండి వెళ్ళి మందు కొట్టి పడుకోండి మరి వీడి సంగతి నన్ను ఎంత టార్చర్ పెట్టాడు చూడు చూడు నరసింహ సే సారీ సారీ నన్ను ఇంత టార్చర్ పెడితే చిన్న సారీ ఓన్లైన్ సార్ పెద్దదే చెప్తాను బాబు చూసారా బాబు సారీ ఎంత చక్కగా చెప్పాడు సాటిస్ఫై ఇంకా కొంటండి వెళ్ళండి సార్ మీకు నిజం చెప్పాలి సార్ ఏంటదే మిమ్మల్ని టార్చర్ పెట్టింది నరసింహ సారీ చెప్పింది చారీ సార్ వాట్ అవును సార్ వీళ్ళిద్దరు నువ్వు చెప్తుంటే నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది వాడి మాట వేరు వీడి మాట వేరు మాట ఏమిటి సార్ మనుషులే వేరు మరి విషయం ఇందాకెందుకు చెప్పలేదు నా మమ్మీ చెప్పొద్దండి సార్ మమ్మీ ఎవరు అదో పెద్ద ఆత్మకథలేండి అది ఇప్పుడు షికారికి వెళ్ళింది వచ్చేలోపు ఈ విషయం మన బాబా గారికి చెప్దాం పదండి బాబా ఇప్పుడు నాకంతా అర్థమైపోయింది ఏమర్థమైందిరా వీళ్ళు ఇద్దరున్నారు మీకెలా తెలుసు వీడు చెప్పాడు నన్ను కిడ్నాప్ చేసినోడు వేరు ఇక్కడున్నోడు వేరు నువ్వు చెప్పరా అవును సార్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు సార్ చంపస్తాను సార్ ఇద్దరు ఎట్రా ఇద్దరు ఒకటే ఉన్నాడు వాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఇక్కడ లేనోడు ఇంకోడు ఉన్నాడు సార్ లేనోడు ఎలా ఉంటాడ్రా ఉన్నాడు సార్ అది చెప్పడానికి వచ్చా నేను ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయాను అంటే ఒకేలా ఇద్దరు ఉన్నారంటావు అమ్మయ్యా ఇప్పటికి మీకు అర్థమైంది సార్ అంటే వీళ్ళ ఫాదర్ ఒకడేనా కాదు సార్ పోనీ మదర్ ఒకరేనా కాదు సార్ కానీ మదర్ టంగ్ ఒకటి పీకేస్తాం ఫాదర్లు వేరు మదర్లు వేరు అటువంటప్పుడు ఇద్దరు ఒకేలా ఎలా ఉంటారా అయ్యో ఉన్నారు సార్ నేను నమ్మను మీరు కూడా నమ్మకండి ప్రూఫ్లు ఉంటే కానీ దేని నమ్మొద్దు ప్రూఫ్లు అండి సార్ ప్రూఫ్లు మీరు ఏమైనా జిల్లా జడ్జా మీరు పెద్ద డౌన్ అంతే డౌన్ కూడా ప్రూఫ్లు కావాలరా ఉంటే చెప్పండి నమ్ముతా ప్రూఫ్లు అంటే లోపలికి బాగానే వచ్చేసావు ప్రాబ్లమే రాలేదుగా అందరూ నన్ను చూసి నువ్వు అనుకుంటున్నారు ప్రాబ్లం ఏం వస్తుంది పోన్లే అన్నట్టు రోయ్ ఆ బాబా గాడికి ఇంకో గంటలో డబ్బులు వస్తున్నాయట అప్పుడు వాడు ఆ ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేస్తాడు అయితే వాడు ఆ ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసే టైంకి మనం వాడిని డైవర్ట్ చేయాలి దానికి నేనేం చేయాలి నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎక్కడ ఉంది ఈ కలకత్తాలోనే చచ్చింది నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా ఇక్కడే ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఎందుకు రా మనకి చెప్తా
చెప్పరా పేరు శాస్త్రి బావా నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ పెట్టా ఫోన్ లో చెప్పనా అక్కడికి వచ్చి చెప్పనా వస్తే నువ్వు ఇరుకు దొబ్బుతావు అక్కడి నుంచే చెప్పు వాళ్ళు కవల పిల్లలట బావా ఆ ముసల్ది హాస్పిటల్ లోనే మార్చేసిందట అగ్రహారంలో ఉన్న మన ఏజెంట్స్ ద్వారా ఇప్పుడే న్యూస్ వచ్చింది సూపర్ రా ఈ ప్రూఫ్ చాలా వాడిని లేపేయటానికి నువ్వు ఫోన్ పెట్టి ధన్యాజ్ గారు బాబా గారు మళ్ళీ ఏంటయ్యా ఆ ధనరాజ్ గారు మా గురువు గారు కలిసి మేమిద్దరం అని అదే పనిగా అందరికీ ప్రచారం చేస్తున్నారండి ఈ మాట ఆ నోట ఈ నోట పాకి ఆ మేజర్ చెవిలో పడిందే అనుకోండి మొదటికే మోసం వచ్చేస్తుంది అవునయ్యా నాకు గుండెతడ వచ్చేస్తుంది పొని ఇద్దరిని చంపేద్దామంటే అందరికీ లేని పొని డౌట్లు వస్తాయని ఆలోచిస్తున్నా వీళ్ళ నోళ్లు మూయించాలంటే మేమిద్దరం ఉన్నామని మీరే ఒప్పించుకోండి నేను ఒప్పుకోను వాడు అసలు తెమ్మంటే ఎక్కడి నుంచి తేను తేనక్కర్లేదు బాబా గారు మేమిద్దరం కవల పిల్లలు అని చెప్పండి చిన్నప్పుడే మా బామ్మ హాస్పిటల్ లో మా ఇద్దరిని వేరు చేసిందని చెప్పండి అప్పుడు ఇద్దరు మేజర్ పిల్లలు అయిపోతాంగా ఆలోచించండి ఫెంటాస్టిక్ స్టోరీ అప్పుడు ఇక్కడ నువ్వుంటే ఏంటి వాడుంటే బాబా గారు బాబా గారు ఓహో ఇతగాడు కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడా మంచిదే బాబా గారు నేను వీళ్ళు ఇద్దరు అని చెప్తే మీరు నమ్మలేదు కదా కానీ వీళ్ళు ఇద్దరే ఇద్దరే అంటే మీకు తెలిసిపోయిందా మీకు తెలియాల్సింది ఇంకొకటి ఉంది వీళ్ళిద్దరు కవల పిల్లలు చిన్నప్పుడే వీడి బామ్మ హాస్పిటల్ లో వీళ్ళని వేరు చేసింది హాస్పిటల్ బాబా గారు ఏదో ఒక హాస్పిటల్ ఏవయ్యా సో వీళ్ళ మదర్ సేమ్ వీళ్ళ ఫాదర్ సేమ్ ఇద్దరు మేజర్ కొడుకులే అప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు ఉంటే ఏంటి బట్టు నాకు డౌట్ అసలు ఈ బాబా గారు ఒరిజినల్ అయినంటావా పంతులు కొత్త టెన్షన్ పెట్టదు పదా పదా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనీ మన అకౌంట్ లోకి వచ్చేసింది మళ్ళీ మీ గుడ్ టైం స్టార్ట్ అయిపోయింది బాబా గారు మళ్ళీ ఏదో కొత్త టెన్షన్ వచ్చినట్టుంది మందు పెట్టారా ఏమిటా అప్రచ్చ మాట్లు మందు పూసుకోవడం మా ఇంటా వంట లేదు తెలుసా ఇప్పుడు ఇరుక్కుంటాడు వీడు ఎలా చెప్తే ఏం పీకుతున్నావు కాబట్టి చూడు ఎవరు నువ్వు నేను ఎవరైతే నీకేంటి అసలు నువ్వెవరు నువ్వెందుకు ఇక్కడున్నా ఏంటి నర్సు నా బాయ్ ఫ్రెండ్ మీద చెయ్యేస్తాను కాలేస్తాను అడగడానికి నువ్వెవరు బాయ్ ఫ్రెండా ఇతను నక్కబోయే హస్బెండ్ చంపుతా నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ని పట్టుకుని నీ హస్బెండ్ అంటావా ఏయ్ ఏంటి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు కొళ్ళు రాలిపోతాయి నార్మో ఇచ్చే నార్మో ఏంటే వాగుతున్నా నువ్వేంటే వాగుతున్నా ఇక్కడ సీన్ క్రియేట్ చేయొద్దు నిజం తెలుసుకోకుండా కొట్టుకోవద్దు ఏంటా నిజం అంటే <laughs> 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 అది చందు జరిగింది అతను కూడా దొరికాక వాళ్ళిద్దరిని కలిపి పంపించేస్తాడు మీరు వెళ్ళండి స్టాప్ స్టాప్ ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్తారు కథ తెలుసుకున్నాక ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి వెళ్ళేది అంటే కథ తెలిసిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఇరుకుపోవాల్సిందేనా సార్ అంతే ఈవినింగ్ పార్టీ ఉంది ఎంజాయ్ చేయండి నిన్ను తాకతేన పెప్సి గులాబీ లాంటి లెప్సి మళ్ళ తీగ లాంటి హెప్సి వీళ్ళందరి దృష్టిలో ఒకడు నా దృష్టిలో ఇద్దరు Baby, now dream like taxi, baby, now life long as he 
we had to be dead Adus! Adus! Hey, assalamu alaikum, assalamu alaikum Assalamu alaikum, assalamu alaikum Assalamu alaikum, assalamu alaikum Adus! 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 She's a boomer, she's a boomer Baby, she's gonna make you a dreamer She's a steamer, steamer She's a steamer She's gonna eat you up like a creamer Welcome, Major. Welcome. Finally, you made it. Congrats. Demonstration, please. This is the most important part of the program. Good morning, 
మన టార్గెట్ ఆ బ్రిడ్జ్ మీద ఉంది ఆ బ్రిడ్జ్ ఇక్కడికి పన్నెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది పీటర్ కమెన్ పీటర్ పీటర్ ప్లీజ్ వేవ్ యూ హ్యాండ్ Fantastic. <laughs> But where is the weapon? Me kalla munde unde. Where? Look there. Major, chupinchandi. unbelievable now your target <laughs> sorry major deal ni to kalipi maatladukunnanu tappaledu no you cannot do this to me no no please don't do this no no please please no no baba No please ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళాడు అదే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని బయటకు వచ్చుంటాడు లాజిక్ ప్రకారం అంతే కదా బాబా స్టాప్ దట్ వెహికల్ మీ వాళ్ళని ఇచ్చేస్తాను తీసుకెళ్ళిపో మేజ ఇద్దరు ఉన్నారేంటి ఇద్దరు నీ కొడుకులే కవల పిల్లలు ఆ కథ నీకు తర్వాత వాళ్ళు చెప్తారు వెళ్ళిపో 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 ఏ ఎవరు కాల్చద్దు మొత్తం ఫైర్ అయిపోతావు నో 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 ఫైర్ అది అంత నొక్కినా పని చేయదు మిషన్ మీకు వదిలేసి ట్రిక్కర్ ఆడు బట్టిపోయాడు మేజర్ ఆ ట్రిక్కర్ ఇచ్చి వెళ్ళు నా కొడుక్కి ఇస్తా దమ్ముంటే తీసుకో నీలాంటి వాడు బతికుంటే ఈ ప్రపంచంలో స్నేహం అనే పదాన్ని ఎప్పుడూ నమ్మాట
नरसी इंद्रा क्या अंडे नॉन मो बाबा का रू यावर अंडे आवडे मी अमरा मी फैमिली अंदर ही नेहरू परचे चेल सोचतो दे शापन <laughs> सुनो सुनो सिद्धांतम प्रतिदिन शम मन प्रयाण स्तम सरदा नदी लोग पुन के कुट के लाइफ है रक्षण सम शिव शंभो 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 